Senhoras e senhores, boa tarde. Como presidente do 8º Congresso Brasileiro de Neurociência e Visão, agradeço a todos que nos assistem. A Universidade Federal de Minas Gerais e a Sociedade Brasileira de Neurovisão têm a honra de recebê-los na oitava edição do Congresso Brasileiro de Neurociência da Visão. Para compor a mesa solene de abertura, convido o magnífico vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Dr. Alessandro Moreira, a professora do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG, professora Dra. Maria Lúcia Duarte, e os oftalmologistas, professor Dr. Ricardo Guimarães e professora doutora Márcia Guimarães. Agradeço aos pesquisadores da UFMG que compõem o Laboratório de Pesquisa Aplicada à Neurovisão, o LAPAM, Grupo de Acústica e Vibrações em Seres Humanos, GRAVE e SH, Laboratório de Bioengenharia, LabBio, Laboratório de Processos Cognitivos, LabCog, Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício, o CEP, e o Laboratório de Neurodinâmica da Visão. Convido para o discurso de boas-vindas o magnífico vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Dr. Alessandro Moreira. Boa tarde. Em nome da Universidade Federal de Minas Gerais, Quero dar boas-vindas a todos que nos assistem nessa oitava edição do Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Nessa edição, em conjunto com o segundo Congresso Internacional de Neurociências da Visão, cumprimento aqui os meus colegas e as minhas colegas dessa mesa virtual. E quero destacar a importância desse Congresso, neste ano, inclusive. É um ano difícil, né? estamos vivendo aí a pandemia, mas é muito importante perceber como que a universidade, a ciência, a pesquisa, ela vive. Né? Em alguns momentos as pessoas falam assim, ah, a universidade se transformou e reagiu a tudo que nós estamos vivendo. Não, na verdade ela vive, a universidade é, a pesquisa é. E eu tenho certeza que o doutor Ricardo Guimarães e a doutora Márcia né, prepararam esse evento com, com muito carinho, muita dedicação e não poderíamos deixar de realizar. Um evento que é organizado na universidade desde 2013, né, na escola de engenharia, em outras oportunidades, até na reitoria da universidade, né? e que congrega vários pesquisadores é, da Escola de Engenharia e de outras, outros departamentos da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadores que atuam em laboratórios nessa importante área, que é a área da pesquisa da, da visão. Né? É uma área de interface muito importante, uma área promissora, uma área de futuro, né? que é essa interface entre a engenharia e a medicina, a engenharia e a... Né? a essa área de biomédica. Né? Então, é com muita satisfação que é, nós organizamos esse congresso né? e, e nessa oportunidade estamos recebendo pessoas de, de, de grande importância na área de, de neurovisão. Né? Nós teríamos palestras é, muito interessantes a serem proferidas pelo, pelos pesquisadores, o professor Eméritos Arnold Wilkins, da Universidade de Essex, do Reino Unido, professor Stephen Lowell, da Universidade da Nova Inglaterra, da Austrália, e a professora Helen Irland, é, dos Estados Unidos, né, que, em conjunto com outros pesquisadores né, aqui do Brasil, vão fazer essa edição de, dessa, desse congresso. Né? Então, é, desejo a todos aí né, um excelente congresso né, e, e que, que, que a gente tenha aí momentos muito interessantes e oportunos né, é, dessa área de pesquisa. É isso. Obrigado. Muito obrigado pelo discurso de boas-vindas, magnífico vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Alessandro Moreira. E agora passo para o pronunciamento a professora doutora Maria Lúcia Duarte, professora do Departamento de Engenharia Mecânica e coordenadora do LAPAM e do GRAVE e SH. É, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer aos organizadores desse evento, pelo convite para participar da mesa solene de abertura. Então, em nome do Departamento de Área Mecânica da UFMG, nesse congresso representado pelos laboratórios GRAVE e SH, ao qual eu coordeno, e o Lab Bio, gostaria de parabenizar tanto os integrantes da mesa solene de abertura, quanto os participantes do 8 Congresso Brasileiro de Neurociência da Visão, que ocorre concomitantemente ao 2 International Congress of Vision Neuroscience este ano. A parceria entre os laboratórios e o Hospital de Olhos de Minas Gerais resultou na criação do LAPAM, Laboratório de Pesquisa Aplicada à Neurovisão, 
sobre a coordenação do falecido professor Marcos Pinotti, que nos deixou em 2016. Depois da sua morte, eu passei a ser a coordenadora do, do LAPAM. Mesmo antes da criação do LAPAM, já em 2006, temos trabalhado em várias parcerias no contexto da neurovisão, no meu caso em particular, vinculando visão aos efeitos da vibração no ser humano. Espero que durante esses dias do evento todos possam se aprofundar nos temas debatidos e se inspirar para desenvolver novos trabalhos, que é o que a gente quer que, que seja o fruto deste congresso. Né? Então estamos abertos para receber vocês, para trabalharmos e discutirmos juntos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço a professora doutora Maria Lúcia Duarte, professora doutora do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG e convido agora para o pronunciamento o professor doutor Ricardo Guimarães. Obrigado, professor Douglas. Esse é um momento muito especial para nós na abertura do segundo Congresso Internacional de Neurociências Aplicada à Visão. Eu sei que esse foi um trabalho exaustivo da sua parte, organizar um programa tão, é, é, tão bem cuidado e com pessoas do mais alto nível para discutirmos é, neurociências dentro do ambiente internacional. Muito importante agradecer os nossos colegas e, e companheiros de pesquisa é, aqui no Brasil, como também os nossos palestrantes internacionais, que se dispuseram a colaborar conosco dentro desse evento. Vivemos um momento de grande é, excepcionalidade, vivemos um momento de pandemia, que é um momento ruim pelo aspecto do isolamento que tem nos condenado nesses últimos meses, mas também é um evento que transformou a maneira como nós nos comunicamos, como nós compartilhamos conhecimento, como é bem o caso desse nosso evento. Neurociências se transforma com essa pandemia numa área, numa disciplina extremamente importante para compreendermos os efeitos que a, a, a crise traz sobre a educação, sobre o nosso comportamento, sobre toda a nossa fisiologia. Esse, isso abre novos temas de pesquisa, aí incluindo o aprendizado, e eu espero que para o próximo ano, quando nós pretendemos repetir esse evento, a gente possa contribuir com novos conhecimentos, com novas, com novas descobertas. Eu agradeço muito ao professor Alessandro, que representa hoje a nossa reitoria, como, como vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Maria Lúcia, coordenadora do laboratório, e todos aqueles que, de uma maneira direta ou indiretamente, como a professora Márcia Guimarães e o professor Douglas, que fazem parte dessa mesa. Muito obrigado. Agradeço o professor doutor Ricardo Guimarães e passo agora para o pronunciamento a professora doutora Márcia Reis Guimarães. Obrigado, Douglas, pelo excelente trabalho à frente dessa programação e é com grande satisfação que eu cumprimento a todos e compartilho da minha satisfação, da minha própria realização pessoal em ver agora realizado o oitavo congresso brasileiro num tema que nos é extremamente caro, que é uma, a proposta da neurociência aplicada em várias áreas do conhecimento humano, humano, particularmente na área da oftalmologia. Como oftalmologista, é, eu tenho podido aproveitar e ter o um enriquecimento pelo que vocês vão ver durante esses eventos aqui, pela presença e contribuição dos diversos pesquisadores de várias áreas de ciências básicas e aplicadas ao campo da visão humana, trazendo com esses avanços grandes melhoras no trato dos pacientes na nossa clínica de aprendizagem, ligados a distúrbios visuais e também em outras áreas afins como a parte comportamental, 
como a parte do sono, da memória, a parte cognitiva, a parte esportiva, a parte de consolidação da memória, da parte da educação física, da fisioterapia. Portanto, eu realmente espero que vocês apreciem os esforços que são feitos por uma grande equipe de pesquisadores e profissionais que têm na visão, nas neurociências e no intercâmbio entre as várias áreas do saber, essa possibilidade, então, de trazer até ao público em geral e, particularmente, aquelas pessoas envolvidas com a reabilitação, as dificuldades encontradas pela população dessas áreas de conhecimento, para que isso se torne um produto cada vez mais usado na prática, cada vez mais seja, se, estejam se transformando em uma terapia de intervenção. E isso é o grande objetivo que eu tenho como médica e também como educadora, e eu espero realmente que vocês apreciem todas essas pesquisas. Particularmente agradeço ainda essa oportunidade que temos dos grandes colegas internacionais, parceiros no, no nosso grande interesse pela parte de neurovisão, como são a doutora Ellen Irlen, dos Estados Unidos, uma grande parceira em estudos da visão associados à aprendizagem, ao doutor Wilkins, um grande parceiro no desenvolvimento das neurociências da visão, ao professor Louis, Louis que é também um grande expert nessa parte, inclusive, comportamental de TDAH e outros distúrbios. E é uma grande alegria, nós temos a Isabel na Colômbia, então vocês vão ver que hoje estamos cada vez mais criando esses elos fortes entre a parte da aprendizagem, entre a parte da utilização e a melhora da qualidade de vida em todas essas áreas do conhecimento humano. Sejam muito bem-vindos e obrigado a todos pelo interesse e a participação. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela importante fala, professora doutora Márcia Reis Guimarães. E para o encerramento da mesa solene de abertura, passo a palavra para o magnífico vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor doutor Alessandro Moreira. Bom, mais uma vez, quero agradecer aqui a presença dos colegas aqui nessa mesa virtual de abertura e de todos aqueles que nos assistem online, né? E declaro encerrado essa solenidade de abertura do 8 Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Aproveitando para convidar é, a nossa primeira palestra, que vai ser Fotofobia e Estresse Visual na Enxaqueca, a ser proferida pelo professor eméritos Arnold Wilkins nosso colega da Universidade de Essex, do Reino Unido. A todos, então, muito obrigado e um excelente trabalho aí na conferência. Um abraço. Ladies and gentlemen, thank you for the invitation. I'm going to be talking about photophobia and visual stress in migraine. Migraine is a common disorder and so is the photophobia with which it's associated. And in a review of symptoms of photophobia in an eye clinic, Buchanan and others listed photophobia and dry eye as the most frequent causes. Interestingly, they also mentioned that they used FL41 tint, prescribed in almost half their patients, with two thirds of those who used it reporting benefit. What is this FL41? It's all over the web, and uh, it's in fact a tint that I designed 30 years ago to reduce eye strain from fluorescent lighting. The idea was that uh, by cutting out short wavelength light at the blue end of the spectrum, we could reduce uh, some of the flicker from fluorescent lighting. That was because in those days, 30 years ago, um, the fluorescent lamps had a halophosphate coating that retained the light 
from one half cycle of the electricity supply to the next. The lamps were controlled by a magnetic ballast that simply made a discharge twice with each cycle of the mains. And you can see that by cutting out short wavelength light here, one is reducing both the brightness and the color of the light, reducing the flicker uh, that we showed was responsible for headaches. But uh, that was 30 years ago. And since then, the te technology has moved on. Fluorescent lamps have different coatings, and nowadays they're controlled with uh, electronic ballast for the most part that uh, operates the lamps at 20 kilohertz where the flicker doesn't matter. Uh, these FL41 tints were shown to be of benefit in reducing childhood migraine, but that was again a long time ago, 1991, and I think that was because most of the children were in classrooms lit with halophosphate fluorescent lighting. Uh, it, many of them still are. Um, and I don't know whether the FL41 tint would be of any use in other contexts, but it's still being prescribed, as you can see. And I think the reason is that uh, the IPRGCs uh, have been implicated in photophobia. You can see the spectral sensitivity of the IPRGCs, the intrinsically photosensitive retinal ganglion cells, shown in green here. And you can see that the FL41 tint gets rid of um, most of the light that they would absorb. Now, the idea that the IPRGCs were involved in photophobia was first put forward, I think, by Nosida and Burstein in this uh, paper, which uh, has been widely cited in many reviews of photophobia in the subsequent decade. Um, the idea is that the intrinsically photosensitive retinal ganglion cells are responsible for photophobia. But since they wrote their paper, Nosida and Burstein have changed their position. They now think that abnormal processing of light by both cone and rod mediated image forming and melanopsin mediated non image forming pathways are involved. And that's because they've done um, studies showing that uh, green light reduces photophobia during a headache, and studies looking at the uh, ERG, the electroretinogram, and showing rod type abnormalities. So the picture is a little bit confused. Uh, sensitivity to bright light might involve the IPRGCs, but it's difficult to see how the other sensitivities that patients with migraine have, to flickering light, to patterns, to color contrast, to lighting chromaticity, how they can be explained in terms of the IPRGCs. I don't think they can, but they can be explained, I think, in terms of the cortical hyperexcitability with which migraine is associated. I'm going to go through each of these in turn and say a little bit about the sensitivities. Flickering light, that is the flicker you can see, flicker below flicker fusion, where the flicker is very obvious, is uncomfortable and large steady state visually evoked potentials have been recorded in migraine in response to flicker. But above flicker fusion, where the flicker can't be seen, where <coughs> it reaches the eye, but the eye uh, is not aware of the flicker, that can still induce headaches, as we showed in 1989. And that may be because of the perisaccadic pattern. Let me explain what I mean. We are always moving our eyes. Two to three times a second, we make um, a saccade, a rapid eye movement. And when we do, the eyes uh, move very rapidly. And during a large eye movement, a large saccade, um, the eyes can move at velocities of up to 700 degrees a second. Uh, and that's why uh, you, begin, you can see uh, a, a repetitive pattern 
from intermittent lighting. The repetitive pattern is called the phantom array, which is a silly name because it's nothing to do with phantoms. And yet um, you can see it in the uh, LEDs of the backlights of cars sometimes. The, the LED is intermittently illuminated, at least it was in some of the early designs. And uh, as a result, uh, to, in order to cool the, uh, the lamps, and uh, as a result, you could see this irritating uh, phantom array every time you moved your eyes. Now, some people can see this phantom array, this perisaccadic pattern, with flicker that has a frequency as high as 11,000 flashes a second. And these people tend to suffer visual stress in everyday life. The threshold frequency is shown here on the x-axis, and each point here is, a, is, is an observer. And the, on the y-axis, we have the visual discomfort score uh, from Conlon. I'll show you that in a minute. But you can see there's a, a correlation between the, the, the highest frequency in which they could just see the flicker and as a pattern, not, not as flicker, of course, as a pattern, and the um, visual discomfort score that they have. This is Conlon's questionnaire. Um, some of the questions are, do the letters on a page of clear text ever go blurry when you're reading? Questions of that kind. They're not related to flicker sensitivity as such. Now, intrasaccadic perception, this perception during the flight of the eye, during a rapid eye movement, has recently been shown to be used by the brain. We use the smeared image that we see during a saccade, we're not aware of it, but during a saccade, you get a blurred smear of the image, and that is used to guide, uh, to, to link object locations across saccades. So the brain is using this information in the smear to indicate where the next object will be. Now, that information is clearly disrupted by any flicker because the flicker is producing this uh, periodic pattern as a result of the intermittent illumination of the scene. So it's possible that uh, that's interfering with uh, the control of object locations in space. Now I want to talk about patterns and I'm going to show you a nasty pattern, but before I do, I, I want to alert you to the fact that um, some of you, those of you who have epilepsy or migraine should avert your gaze because this pattern can provoke seizures and it can uh, provoke migraine. I'll only show it for two seconds um, in, in the next slide and then I'll take it away. So avert your gaze now if you wish. Are you ready? There's the pattern. It's thoroughly obnoxious. It induces glare, discomfort and illusions of movement and shape and colour. And these illusions that you see in the pattern are related to the headaches you have. So if you have a lot of illusions, then you have more headaches. Um, if uh, you uh, look at the pattern on a daily basis, you can tell when your headaches are coming because you see more illusions. And if you um, have uh, illusions more on one side of the pattern than the other, then you're likely to have a headache on one side of the head. These illusions are due to cortical hyperexcitability, as far as I'm aware. The visual stimuli that are uncomfortable to look at are similar to those that trigger seizures in patients with photosensitive epilepsy. They have the same spatial frequency, the same temporal frequency, and these are where the sensory thresholds are lowest. There's the same effect of brightness contrast, the same effect of color contrast, and both of these are determined by the cortical magnification. And all the above characteristics determine the strength of the visual stimulus. And both headaches and seizures are triggered by strong visual stimuli acting on a, a hyperexcitable cortex. In the case of epilepsy, things are slightly different because epilepsy also requires that the stimulus synchronizes the neuronal activity, whereas that isn't the case in migraine. So a drifting grating such as this uh, will not trigger seizures, strangely, but it is um, migranogenic. 
And that's incidentally because the uh, receptive fields of cells uh, overlap one another and the contours move into and out of the overlapping receptive fields, creating a strong excitation, but not rhythmically, not, not a rhythmic one. Now, there are many patterns of this kind in the modern urban environment. You can see a few of the patterns here, the stripes and so on. And we can measure these stripes using the Fourier transform. This is the two-dimensional Fourier transform. And uh, in most natural images, images from nature, that uh, Fourier transform has a very particular shape. The amplitude falls off with the reciprocal of the, the spatial frequency. So if we make a cone in this two-dimensional Fourier transform and fit the cone, the green surface here, if we fit that to the Fourier transform and measure the residuals, the residuals are an indicator of how natural that image is, how close to nature that image is. And in general, you find that if there are a lot of residuals and the image is a long way from nature, statistically speaking, it's uncomfortable to look at. In general, we can um, explain about a quarter of the variance in people's judgments of discomfort simply on the basis of the residuals. But uh, not only discomfort, uh, images that have high residuals that are unnatural in this statistical sense produce a larger hemodynamic response. The gray rectangle is where the images were presented and the upper curve is for images that um, had a, 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 a residuals above the median and the lower curve residuals below the median. So this uh, statistical treatment of images is enough to predict the brain's response to the image and, and the discomfort that it evokes. Similarly, in color contrast, actually, I'm going to show you a colored pattern now. Uh, again, I'll do it very briefly, but um, uh, I'll show it just for two seconds and then another pattern. And uh, I want you to determine which you think is most uncomfortable. Uh, here, here's the first one, which is fairly uncomfortable. And here's the next one, which if you look at it for a while, is really uncomfortable. We find that in general, the discomfort is proportional to the separation of the component colors in this CIE diagram. In other words, the color contrast. The more contrasted the color, then the worse the, the pattern. It, it's not determined by the particular colors, simply by their separation in this diagram. So on the lower left here, we have a relatively comfortable pattern and it gets worse <laughs> as the component colors are separate further in the diagram. And in general, not just the discomfort, but also the electrical response. Um, the EEG alpha power is attenuated more with the uncomfortable patterns. And again, you get a larger hemodynamic response in proportion to the separation in the color diagram. So once again, images are uncomfortable are evoking a strong brain response. Now I want to consider lighting chromaticity. In the natural world, uh, we're exposed to light that uh, comes from the sun. The sun is a black body radiator. That is to say, if you take a black body and heat it up, it glows red, then it glows yellow, orange, sorry, orange, and then yellow, and then white hot, and then uh, blue. Uh, in other words, the color follows this Planckian locus. And in general, uh, the sun lies on this locus and most artificial light lies close to the locus. We wanted to see what would happen if we asked people who had migraine and people who didn't uh, to select a color they found comfortable for reading. Would they choose a color close to this locus, one that they've experienced before, that they're used to, or would they choose another color? And these are the results. Oh, before I show you the results, this is the instrument we use to create the color. 
at the subject looked at a page of text illuminated by light from a fluorescent lamp. The light from the lamp passed through a cylinder on which were mounted uh, coloured filters, seven coloured filters. And as the, the, the uh, cylinder rotated, changing the coloured filters and changing the hue, but the cylinder could also slide along its axle to expose more of the grey filter and change the saturation. So we had that without changing the brightness, we could change the hue and the saturation, the two intuitive uh, parameters that we wanted to explore. We used, uh, oh, before I tell you that, we, we, this is the modern system, which is, is a similar process, uh, but with LEDs and computer controlled. And uh, there's a similar spectral power distribution in the colorimeter to that from lenses under typical lighting. The procedure we used uh, consisted of increasing the saturation and then decreasing it uh, at a particular hue, then changing the hue and increasing the saturation and decreasing it again. Um, so we could shortlist the good hues and then at one of the good hues that the, 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 the subject liked, uh, we could allow an adaptation to the color and then iteratively change the hue and saturation and the hue and saturation until they'd honed in on a comfortable color, um, allowing for adaptation to that color. The results we got were surprising. First of all, the controls on the left pictures here. These are two studies, the first by Aldrich and the second by Fira, and uh, they're different participants, as you can see, and different, um, different examiners, but the same results. The controls are shown by the dots. The, each dot is a, an observer, and most of them lie clustered on the Planckian locus, as you can see. Contrast them with the participants who had migraine with aura, and you can see they chose colors well away from the Planckian locus a very different distribution indeed. And uh, the, 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 no one colour suited everybody. Everybody's choosing a different colour, as you can see. But the characteristic in migraine with aura is that all the choices lie well away from the Planckian locus. That means, if you think about it, that uh, the people with migraine with aura were choosing light that they never normally experience. The, they would normally experience light close to the Planckian locus, and they're choosing a very unnatural colour, which is surprising because in other contexts, images from nature are comfortable. Here, however, lighting from nature is uncomfortable. We showed that this colour made a difference by giving the patients uh, a word search task. They did this using lenses that simulated the color they just chosen in the colorimeter. Uh, they had to search for the word at the top of this matrix and if you can't find it it's here um, and then they had to touch the first letter of the word and the computer recorded how long they took to do it and um, they were very considerably faster with the light of the color they'd chosen. This is the migraine with aura, oh, I'm sorry, migraine with aura, and you can see that there's a 40% increase in visual search speed. The bars indicate the standard, standard deviation, not the standard error. There's no effect for controls or migraine without aura. And this effect doesn't seem to be due to the energy captured by the IPRGCs. Uh, in the lower left, we have a diagram where the size of the points is proportional to the energy captured by the IPRGCs, the melanopic energy. And you can see that the size of the points in this diagram bears no relationship to the distribution of the color choices made by the patients who had migraine with aura. So in this context, at any rate, 
it doesn't look as though the IPRGCs are responsible for their choices. Perhaps uh, they can, the choices can be explained by cortical hyperexcitability because colored glasses have been used in the treatment of photosensitive epilepsy for 50 years um, with a little series of my own as well. Um, sometimes they're effective at um, eliminating seizures, not always. Um, but color filters are also shown to be effective in not only a migraine, but autism, Tourette's, stroke, head injury and multiple sclerosis. And there are papers on all these conditions. And all of these conditions, of course, are comorbid with epilepsy. Interestingly, the color filters don't seem to have much effect in retinal disease, except those standard filters that come sometimes used. The precision filters don't seem to have a role. So it looks as though cortical excitability might play a role in explaining these results. So uh, we can now uh, use this simple reading speed test to uh, diagnose patients who have visual stress. Uh, the patient simply asks to read aloud as fast as he can um, under light of a particular color and under white light and we compare the reading speed. Um, this test has high precision and high reliability and an increase in more than 15 words per minute is well uh, above the intra-subject variability. So we can now diagnose visual stress and we, we can tell when color is likely to be of clinical benefit. So to summarize then, photophobia and migraine is not just sensitivity to bright light, but to flicker, patterns and color. And this aversion is most parsimoniously explained in my view by cortical hyperexcitability. And if the IPRGCs do have a role in sensitivity to glare, it may be exacerbated as it were by cortical hyperexcitability. Thank you. Agradeço a excelente palestra do professor emérito Arnold Wilkins. O professor obteve doutorado em 1972 pela Universidade de Sussex, no Reino Unido, pós-doutorado no Instituto Neurológico de Montreal. Trabalhou no Conselho de Pesquisa Médica, Unidade de Psicologia Aplicada, em Cambridge. Em 1997, se mudou para a Universidade de Essex, onde agora é eméritos. Agora passo a palavra para o professor Dr. Ricardo Guimarães, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em oftalmologia, e doutorado pela UFMG, fellowship na França, Inglaterra e Estados Unidos, fundador, presidente e diretor técnico do Hospital de Olhos de Minas Gerais e da Fundação Hospital de Olhos, diretor do LAPAM, o Laboratório de Pesquisas Aplicada a Neurociências da Visão. Olá pessoal, eu sou o Dr. Ricardo Guimarães e eu venho hoje compartilhar com vocês um assunto muito interessante que é a relação entre distúrbios visuais e alucinação é, visual. Ah, eu dei a essa aula um título muito sugestivo de Vision and Mind, The Junction Road for Neurovision and Psychiatry to Understand Eye-Related Visual Hallucinations. É um título um pouco longo, mas retrata um pouco, um pouco da explicação que nós queremos dar hoje dentro desse contexto, conectando esses dois é, sintomas. Os distúrbios visuais estão presentes na história mais antiga da civilização humana. Nós sabemos hoje que o desenvolvimento desses distúrbios está ligado a fatores biológicos. Embora alguns fatores de risco tenham sido identificados, 
as suas causas permanecem ainda obscuras e o diagnóstico é complicado e muito pouco subjetivo, para não dizer muito subjetivo. Esse slide mostra um pouco essa nossa tentativa de encaixar essas duas colocações. Em busca de maior objetividade e, e aprimoramento do rastreamento precoce e do diagnóstico, nós temos tentado buscar biomarcadores, ou seja, sinais fisiológicos mensuráveis que podem sinalizar o, o, o início e a progressão de uma determinada é, condição. E nessa última década, várias publicações têm apontado os olhos e a visão como uma fonte promissora de, de, de tais sinais e eh, indicadores. É, começando pelo olho, onde a própria anatomia, no caso a retina, que é uma extensão do cérebro, pode estar modificada anatômica ou fisiologicamente em pacientes portadores de distúrbios, especialmente, já reportado em alguns trabalhos, no caso, a esquizofrenia. Mas o potencial de nós usarmos os olhos como uma janela para o cérebro vai muito além de, do, dos distúrbios mentais. Eles, elas podem também servir para a triagem de casos suspeitos, para mostrar a presença e a evolução de vários distúrbios neurológicos, como, por exemplo, traumatismos cronianos, ou seja, con, con, a, concussões cerebrais. Esse trabalho do, 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 do Silverstein é, para mim, um ponto de referência que aumentou o meu interesse por visão, além daquela da definição delimitada pela medida da acuidade visual de Snelling. É, e confesso que aconteceu tardiamente na minha, na minha vida profissional. Nós temos uma fundação que atende crianças com distúrbios visuais ou com distúrbios de aprendizagem é, relacionados à visão e na medida que nós fomos atendendo essas crianças nós vimos uma, detectamos um grande número de crianças é, que eram atendidas que se queixavam de distúrbios visuais e nós não encontrávamos nenhuma alteração é, pelo exame oftalmológico padrão. Mas nós entendíamos que as queixas eram, obviamente, relacionadas a demandas visuais. Esse grupo de crianças foi a primeira que nos motivou a complementar a propedêutica pelas clínicas também neurológica e, eventualmente, até psiquiatra. Mas nelas não acrescentavam informações úteis à compreensão das queixas dessa, dessas crianças. Foi nessa busca que nós passamos a estudar processamento visual, que é uma área que lhes confesso pouco explorada na clínica oftalmológica. E a referência a esses distúrbios de processamento visual, elas foram encontradas em outros domínios, em outras disciplinas que estudavam também a visão, como por exemplo a psicologia, a optometria e até mesmo em ciência da computação, além evidentemente de muitos cientistas hardcore é, desse é, assunto. E nós continuamos a fazer a inclusão na nossa rotina da clínica oftalmológica com outros testes de propedêutica, como o teste de sensibilidade ao contraste, eletroretinografia, exame visual dinâmico, é, eye tracking, fazendo movimentação sacática, tomografia ótica. E, e, e vários outros, além de incluir profissionais de psicologia, fisioterapia e psiquiatria, que nos deu substrato para a gente avançar estudando os impactos dos distúrbios visuais, inicialmente na clínica é, bio, bio, a, 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 oftalmológica. Mas o interesse realmente inicial deu lugar a, a, a um fascínio depois que nós descobrimos esse trabalho de Provencio, publicado em 2000, descrevendo uma nova opsina na retina humana e, na sequência, a descrição das células fotorreceptoras ganglionares intrínsecas ou as IPRGCs, que é, nos mostrou, muito além do mecanismo de um sistema, para nossa surpresa, descrito como sistema visual não relacionado à, à visão, 
ele nos abriu o caminho, uma janela de compreensão, outros quadros clínicos, como fotofobia, enxaqueca e estresse visual, por entendermos que essas, que essas células abriam um, um mecanismo, para nós um mecanismo de compreensão da sua interação com outras partes da, é, do cérebro e ativados é, pela luz. Adicionalmente, à descoberta das IPRGCs, nós passamos a entender que ela conecta o sistema visual com uma série de metabolismos e outras funções que até então nós desconhecíamos. Entre os nossos pacientes da clínica de neurovisão, os quadros de estresse visual, é, fotofobia, é, traumatismo craniano, síndrome do pânico, tripofobia, acrofobia e vários outros, ela é muito comum. E esses quadros, eles são comorbidades mais frequentes dos quadros psiquiátricos, entre eles, assim, de modo especial, o autismo e a esquizofrenia. Para uma melhor compreensão dessas condições, nós passamos a ter uma noção das múltiplas dimensões dos distúrbios visuais é, em relação à, à clínica psiquiátrica. Quando eu terminei meu curso de graduação em medicina, a psiquiatria era uma opção. E eu cheguei mesmo até a fazer um curso de psicopatologia e, e dividir plantões como estagiário é, de, é, de, de psiquiatria durante alguns meses com acompanhamento é, de um, um, um médico residente. O meu interesse por essa área, ele nunca desapareceu. E eu continuo acompanhando, mesmo que de modo superficial, a literatura nessa especialidade, especialmente nos jornais de psiquiatria da, da Associação Médica Americana. Foi dentro dessa rota que eu passei a me interessar pelo quadro clínico dos pacientes atendidos na, na clínica de neurovisão, que apresentavam muitas das, comor das comorbidades comuns à clínica psiquiátrica, como, por exemplo, citados, a fotofobia, a cefaleia e a enxaqueca, mas também o relato de alucinações visuais. Para nós entendermos alucinações visuais, é preciso entender o mecanismo envolvido no processamento visual normal. Essa imagem clássica de uma figura dúbia, que nós não interpretamos eventualmente como coelho ou como um pássaro, mostra muito como a nossa percepção pode ser modificada na visão. Até recentemente havia um entendimento de visão como uma percepção direta, fluindo diretamente da retina, com imagem formada nos olhos e enviada ao cérebro. Uma nova concepção de visão, de visão emergiu nas últimas décadas, suplantando essas, essas crenças clássicas e multisseculares sobre o funcionamento do cérebro. E embora ela não tenha ainda sido acolhida por toda a comunidade médica. A compreensão clássica é que nós percebemos o mundo exterior de maneira direta e que a nossa percepção, além de traduzir a realidade, é percebida de modo semelhante por todos nós, como a retina enviando imagens diretamente ao cérebro. Embora ela tenha sido contestada desde o século XVIII por vários autores, como Berkeley, no, no, no seu livro sobre o tratado sobre o princípio do conhecimento da visão humana, essa tese prevaleceu cientificamente e ainda permanece entre nós profissionais de saúde e das áreas de neurologia, psiquiatria e divisão, mas principalmente entre nós oftalmologistas. Essa teoria da percepção direta, ela não explica como nós podemos ter experiências que parecem reais, mas não são, que são ilusões, são miragens, que estão fora da percepção visual na área da audição, olfato e tato, e que frequentemente elas nos enganam, parecendo quase indistinguíveis da realidade. Ao contrário do conceito que a informação captada pela retina e transmitida ao cérebro através do nervo óptico, ela, que ela seja muito rica, nós sabemos hoje que essa informação na realidade ela é bastante pobre. Qualquer cena que nós vemos é rica em detalhe de cor, textura, 
tridimensionalidade vista pelo cérebro. Mas ela, esses detalhes eles não provêm da informação do nervo óptico, mas pelo contrário, são processados pela, pelo, pelo nosso cérebro. Cenas é, é, com pouca informação visual, é, mas elas vêm com pouca informação visual, mas nós fazemos o preenchimento necessário a uma compreensão que pode variar dependendo do contexto ou na nossa relação de memória, das coisas que nós lembramos ou de informações que nós recebemos, em última análise, até mesmo com os nossos medos e angústias. A visão é assim composta por um grande percentual de memória, de expectativas, de informações recebidas anteriormente e um pequeno percentual de informações que atuará como um, um gatilho na, na, na produção dessa percepção. Quero dizer que o nosso sistema visual ele é aberrante por natureza, favorecendo a formação de distorções e, consequentemente, das alucinações visuais. Mas nós sabemos também que o nosso sistema produz compensações para essa ótica distorcida. E isso desde Helmholtz, célebre oftalmologista alemão, que ainda no século XIX já havia salientado o grande número de aberrações do olho humano, aberrações axiais, esféricas, cromáticas, contraliando uma lógica darwiniana de que os nossos olhos sejam aperfeiçoados ao longo do tempo e que eles hoje tenham um trabalho perfeito em termos de percepção visual. Para muitos neurocientistas, as alucinações são janelas importantes para a compreensão e o estudo de redes neurais e dos mecanismos corticais conscientes que governam esse processo. O, os, os neurologistas, por outro lado, eles têm um interesse prático e imediato em alucinações, porque eles se servem parcialmente da descrição das alucinações como comorbidades para dar suporte ao diagnóstico e acompanhamento dos distúrbios neurais que são uh, centrais a, a, ao seu interesse. Oliver Sacks foi para nós também uma grande fonte de, é, de informação. É, escritores como Oliver Sacks é, têm nos trazido histórias é, ilustrativas dessas condições e, e um grande conteúdo narrativo que é essencial para nossa compreensão, apesar do tom despretensioso do seu conteúdo técnico. Outros autores, como Jardim, também em, na, Neuro, na Neuroscience of uh, uh, Hallucinations, tem uma abordagem mais técnica, é, mais é, direta, mais científica, e nem por isso menos útil, que nos auxilia na compreensão desses, é, desses campos de estudo que até então eles vinham incluído em outros contextos. Um livro, entretanto, é, que nos foi de muita utilidade, The Neurobiology of Hallucination, do, do Daniel Colbert. Esse livro já tem um tema, já tem uma abordagem um pouco mais direta, mais próxima com a oftalmologia e com a visão, e ele nos fornece um levantamento abrangente das neurociências das alucinações visuais e das técnicas clínicas que nós podemos usar para testá-las. Mas esse artigo de Silverstein, Esquizofrenia and the Eye, é um artigo básico para nós justificarmos essa proximidade. E Silverstein conclui que existem vários distúrbios é, estruturais e funcionais do olho na esquizofrenia. Esses, esses distúrbios incluem alargamento de vênulas da retina, afinamento da camada de fibra nervosa, é, a eletrofisiologia é alterada, maculopatias, retinopatias que são características, até mesmo é, catarata, baixa acuidade e estrabismo. E ele conclui nesse artigo que certos achados retinais podem servir como biomarcadores da patologia neural e progressão da doença esquizofrênica. E nesse é, editorial também de Silverstein, ele confirma essa opinião 
que as deficiências de processamento visual estão agora bem é, estabelecidas na esquizofrenia, incluindo a normalidade da sensibilidade ao contraste, da organização perceptual, é, do reconhecimento é, de emoções faciais, além de visão de cores, contraste, brilho e, finalmente, muito importante, no processamento de movimento. Ele destaca nesse artigo que as distorções visuais, que ocorrem mais de 60% dos pacientes, ele também cita um trabalho de Schiffman, que, de 2006, me parece, que mostra que as deficiências visuais em filhos de pais com esquizofrenia produ predizem o desenvolvimento posterior do, do, do transtorno esquizofrênico. E cita também o outro trabalho de Schubert, que mostra que as anormalidades visuais em crianças na população em geral estão mais fortemente associadas ao desenvolvimento posterior da esquizofrenia do que qualquer outra forma de desenvolvimento de deficiência é, estrutural. Em, em sumas, a nossa conclusão é que as alterações visuais, como por exemplo é, distorções é, a, 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 ou alucinações, elas são comuns e têm uma significância etiológica, é, fisiopatológica e, funcio, e funcional. Em alguns casos, elas podem ser vistas como modelo de circuitos neurais prejudicados que podem nos informar ou podem nos ajudar na compreensão dos mesmos problemas de conectividade que ocorrem em, escala, em escalas maiores, como no lobo frontal ou envolvendo conexões entre é, diversas é, regiões do cérebro. O fato é que a visão é a função sensorial mais estudada e melhor compreendida na neurociência, mas é pouco estudada na pesquisa da eh, esquizofrenia. Este trabalho de Landgraf, Stephen Landgraf, entretanto, é de todos o mais marcante. Ver ou não ver, é, esta é a questão. E esse trabalho, uh, The Protection Against Schizophrenia, Model Evidence from Congenital Blindness and Visual Cognitive Aberrations, ele nos dá uma visão muito mais, uh, muito mais, é, ser, muito, muito mais afirmativa sobre essa relação. Nesse artigo genial de Landgraf, ele nos mostra que a própria visão é, e as aberrações visuais podem ser fundamentais para o desenvolvimento e as explicações etiológicas da esquizofrenia. Ele classifica o risco de desenvolvermos esquizofrenia em função da capacidade visual de um indivíduo. A ausência de visão ou a cegueira congênita e o seu extremo, a visão perfeita, contribui para uma proteção contra a esquizofrenia. Já a presença de defeitos refracionais ou distúrbios diversos, como as aberrações, elas estão associadas à psicose. E ele demonstra que as deficiências visuais são fundamentais para a própria, o desenvolvimento e a evolução da esquizofrenia. A aquisição e o processamento deteriorado da informação visual contribuem é, para disfunções cognitivas de ordem superior e, e, subsequentemente, para o desenvolvimento dos sintomas esquizofrênicos. Nessa segunda slide, ele mostra uma correlação entre aqui nós temos um, um grupo de indivíduos cegos, sem nenhuma visão. Na medida que ele recupera a visão, nós temos um aumento dos casos de esquizofrenia e aqui nós temos um grupo de pacientes com lesão, é, com deficiência visual, até atingir um pico máximo da incidência de esquizofrenia, onde a minha visão ela é razoável, mas ela ainda é deficiente. Aqui ele incluiu todo tipo de deficiências visuais. E na medida que a visão melhora, você tem uma diminuição do número de casos com esquizofrenia. O que, que esse quadro mostra? A correlação direta de vários distúrbios visuais com a esquizofrenia, porém não apenas limitado 
aos casos de acuidade visual. Aqui ele estuda eye tracking, sensibilidade ao contraste, distúrbios diversos, inclusive distúrbios de percepção de cores, para mostrar essa correlação. Portanto, cego não tem, cego não apresenta esquizofrenia e nós temos um pico de casos aumentando na medida que a visão melhora sem ainda ser boa. E quando a visão continua melhorando, nós não vamos encontrar esquizofrênicos com distúrbios visuais. Eu considero esse uma, uma demonstração é, muito, a, é, muito clara, muito evidente do, do nosso tema. Nesse próximo trabalho, Hashemi a, faz uma revisão de vários tipos de alucinações visuais relacionadas com condições orgânicas e chama a atenção a, de nós, o, oftalmologistas, para assumirmos o domínio desse conhecimento. Todas as publicações mencionadas têm o potencial de criar um campo interativo entre especialidades médicas que, apesar de trabalhar com o mesmo paciente, nós não temos tido a oportunidade de abordar esse tema de uma maneira é, colaborativa. É, nesse trabalho da Survey of Tomology, né, é, Complex Visual Hallucination the Visually Impaired, ou Charles Bonnet, nós introduzimos a um outro conceito que para nós é muito importante, é, falar de Charles Bonnet, que é uma síndrome caracterizada por alucinações visuais é, vívidas, complexas, em pessoas que têm principalmente distúrbios visuais, doenças oculares e nenhuma outra patologia é, ocular. A síndrome de Charles Bonnet, ela foi inicialmente descrita pelo é, filósofo suíço Charles Bonnet, ainda no ano de 1769, portanto há mais de 250 anos, descrevendo fenômenos alucinatórios experimentados na época pelo seu avô, Charles Lulin, que era um homem de 89 anos, que sofria de deficiência visual severa, era portador de catarata, que na época era uma cirurgia pouco evoluída, ele era portador também de degeneração macular é, senil. É, o avô de Charles Bonnet não apresentava nenhum distúrbio psiquiátrico ou neurológico é, e ele relatava perceber figuras geométricas, pessoas, carros, pássaros e construções com tamanhos diversos e em movimentos. Como ele era um homem de muito bom humor, ele se referia a essas, a essas visões de forma irônica e divertida, dando a Charles Bonnet a certeza que esse não era um quadro psiquiátrico nem, uh, nem neurológico. É, e a descrição original dele é muito interessante, porque ele dizia, eu conheço um homem respeitável, cheio de saúde, cheio de inocência, julgamento e memória, que embora é, vigilante e independente é, de, de qualquer influência externa, ele percebe de vez em quando é, figuras estranhas de homens, mulheres, pássaros, edifícios, e Charles Lulin falava disso com tremendo bom humor e, 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 e brincalhão, até porque essas imagens apareciam num determinado local específico da residência onde ele morava. Bom, dentro do contexto oftalmológico descrito na, na, dentro da síndrome de Charles Bonnet, as alucinações visuais acontecem em indivíduos com déficits visuais adquiridos sem nenhum distúrbio psicológico ou psiquiátrico associado. É, via de regra, esses pacientes são capazes de distinguir a, 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 a natureza é, irreal dessas visões, mas nem sempre isso acontece. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado tentando compartilhar esse conhecimento, especialmente é, com neurologistas, com psiquiatras, e, mas infelizmente sem muito sucesso. Devido a esse distanciamento é, muito grande, esse distanciamento conceitual do distúrbio visual e do distúrbio mental. E, e essa distância é, é, é muito grande porque nós levamos a cuidar visual como a definição de função visual e isso é absorvido por outras clínicas é, é, de, de especialidades, 
mas nós vemos que ela está sendo substituída hoje por outro conceito mais completo de visão. Até hoje, esses conceitos novos são poucos compreendidos e o, o nosso receio é que hoje a gente retorne a uma interpretação ruim do distúrbio da alucinação visual nesse grupo de pacientes é, e existe uma diferença é, grande entre o paciente psiquiátrico e o, e o neurológico, é porque os pacientes psiquiátricos eles não conseguem dissociar as alucinações como não sendo, tendo base na realidade. E os pacientes com a doença neurológica ou com o distúrbio visual, eles são capazes de fazer a dissociação, mas eles precisam a ser estimulados, porque muitos deles duvidam, eles duvidam dessa, é, dessa separação. Eu, eu mereço citação especial aqui, um trabalho publicado por Thomas Koch no British Journal of Ophthalmology e Dominic Fitch, a negativa outcome do, da, da síndrome de Charles Bonnet, é, numa pesquisa realizada em parceria com a Macular Society em Londres, uma sociedade para portadores de degeneração macular, 75% relatavam que a síndrome de Charles Bonnet, por mais de cinco anos, e 32% dizem que, diziam que elas tinham um, um impacto muito negativo, induzindo medo uh, na sua vida, e eles tinham um receio de um diagnóstico de distúrbio mental por essa é, dessa alucinação. As conclusões que nós queremos fazer é, nesse trabalho é que ah, é muito relacionado com as implicações clínicas. Pacientes portadores de déficit visual, mesmo pequenos, podem experimentar alucinações visuais. E até mesmo num caso recente, descrito pela um trabalho publicado na, na, dentro da Massachusetts Eye Enfermaria, mostrou que até pacientes com 20, 40 de visão pode apresentar é, alucinações. E, 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 e aparentemente cerca de 75% dos pacientes com déficit visual apresentam algum tipo de alucinação. Infelizmente, a síndrome de Charles Bonnet é pouco conhecida e entre os médicos de oftalmologia, neurologia, psiquiatria e gerontologia. O, dis, o diagnóstico do distúrbio psiquiátrico, em um caso de Charles Bonnet, pode levar ao uso de medicações psiquiátricas com sérios efeitos colaterais e ainda, por que não dizer, até mesmo uma é, hospitalização desnecessária. O diagnóstico correto de Charles Bonnet tranquiliza o paciente e a família. Nós temos tido de experiência dessa situação. E além disso, a melhora da, da visão pode melhorar ou até mesmo suprimir o, os quadros de alucinação. A propedêutica da visão é de grande valia para a clínica neurológica, psiquiátrica, geriátrica, porque ela consegue agregar dados objetivos à avaliação clínica, especialmente na área da psiquiatria. É, nós entendemos que a neurociência da visão evoluiu muito nas últimas décadas na compreensão do, de, 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 dos mecanismos intrínsecos, contribuindo até mesmo para a descoberta do, do novo fotorreceptor descrito por Provencio. Mas é muito importante que outras especialidades médicas, como a neurologia, a psiquiatria e a, pop, a própria oftalmologia, incorporem esse conhecimento no seu arsenal propedêutico e terapêutico é, desses pacientes. É, eu acho que a nossa mensagem é, final é que a síndrome de Charles Bonnet ela foi descrita há mais de 260 anos, mas infelizmente ela é desconhecida no meio clínico. Nós podemos é, supor que milhões de pacientes idosos e portadores de algum tipo de déficit visual tenha eventualmente experimentado essas alucinações visuais e possivelmente diagnosticados com demência ou de algum quadro psiquiátrico e eventualmente submetidos, como já foi dito, a uma terapêutica, a terapêutica psiquiátrica e, por que não dizer, até mesmo de uma hospitalização indevida. É, e, portanto, assim, nós consideramos que é de grande importância a disseminação desse conhecimento, permitindo o diagnóstico correto e o tratamento eficaz 
na correção desses distúrbios alucinatórios. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Ricardo Guimarães, pela excelente palestra sobre a relação entre a visão e distúrbios mentais. Daremos agora uma pausa de 20 minutos, quando iniciaremos a sessão 2, Neurociência da Visão no Esporte, com o professor Dr. Marco Túlio de Mello e a professora doutora Andressa da Silva de Mello, professores da Universidade Federal de Minas Gerais. Peço aos participantes do Congresso que se inscrevam no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Neurovisão para poderem acompanhar os próximos dias de evento. Declaro agora encerrada a sessão número 1, Neurociências da Visão na Clínica. Até daqui a 20 minutos.
Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Agora iniciaremos a sessão 2, Neurociências da Visão no Esporte. Teremos agora o professor Dr. Marco Túlio de Mello, que possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, especialização em Educação Física para pessoas com necessidades especiais pela Universidade Federal de Uberlândia, doutorado em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, livre docência pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pela Universidade Federal de São Paulo. É professor titular do Departamento de Esportes, Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, com a palavra, o professor Dr. Marco Túlio de Mello. Todos aqui, para mim, é um prazer muito grande, uma honra é, estar participando novamente do Congresso Brasileiro de Neurovisão em sua oitava edição. E, antes de tudo, eu quero agradecer aí ao, ao Dr. Ricardo Guimarães, né, a toda a equipe do LAPAN e ao Douglas, né, por essa brilhante organização, por esse brilhante trabalho que tem sido feito né, dentro dessa parte de Neurovisão aqui dentro da UFMG e junto também com o Hospital dos Olhos. Muito obrigado aí pelo convite, espero poder contribuir um pouco com todos e espero que tenham e estejam tendo um ótimo congresso. Né? É... O tópico do qual eu vou é, abordar para vocês né, será o jet lag né, e, em especial, suas causas e consequências e como lidar. E aí é muito interessante, né, primeiro falar sobre jet lag num, num evento de neurovisão. Né, talvez lá no final da minha apresentação vocês vão entender o porquê que nós vamos abordar o tema jet lag. Justamente porque uma das formas mais ao jet lag é através do estímulo do claro e do escuro, né, através de iluminação, é, para que o nosso sistema temporal e o ciclo claro e escuro seja reorganizado, como também a influência desse ritmo claro e escuro né, na nossa organização temporal. É, diante disso, né, o, a, a grande pergunta, né, e o que as pessoas sempre falam é assim, poxa, eu vou ter jet lag? Em geral, somente 15% das pessoas, se forem de avião, né, não terão. Mas se nós fôssemos daqui para o Japão, com uma diferença de fuso horário aproximada de 12 horas, dependendo da época do ano, de navio, provavelmente o nosso sistema temporal ia se ajustar ao longo do tempo, durante a nossa viagem, e nós não íamos ter grandes problemas. Agora, como nós vamos num meio de condução muito rápido, que é o avião, o nosso sistema interno, temporal interno, ainda não se organizou para que tudo isso possa ser reorganizado e adaptado em nosso organismo. Então, jet lag, né, geralmente uma viagem longa né, e com a, a, atravessando fusos, o que nós temos mais são sintomas negativos após sua chegada de destino, né? que basicamente vai constituir em qualquer viagem. Eu poderia fazer uma viagem norte e sul que talvez eu não tivesse uma influência do jet lag, muito grande, por exemplo, daqui para o Canadá. Né? Mas se eu for daqui para a Alemanha ou daqui para a é, Rússia, né? provavelmente aí eu já vou ter não só o efeito da viagem, mas também do jet lag, que são sintomas negativos. Por que, que isso ocorre? A gente pode pensar em três momentos. Pois a, a questão genética, né? ou seja, nós temos aí o gênio PER3, que ele tem um, como marcador do nosso relógio biológico extremamente importante nesse polimorfismo, e ele faz com que, às vezes, a gente possa ser, possa ser mais rígido nessas alterações, ou seja, nós vamos ter mais dificuldades. E disfunções aferentes e aferentes, ou seja, é, as informações que eu estou recebendo a todo momento de claro, de escuro, de como que isso pode ser é, adaptado e organizado dentro, é, internamente, para que eu possa me adaptar mais fácil. 
O jet lag, em geral, né, são sintomas de ano interno, não consegue acompanhar uma mudança de claro e escuro muito rápido, igual essa que eu falei. Ah, eu vou para o Japão, chego lá em 24 horas, mas mudei quase 12 fusos horários, ou seja, atravessei quase 12 fusos. E aí meu organismo vai ter uma grande dificuldade. Aqui é diferente de eu ir daqui para o Canadá e atravessar um, dois fusos, ou talvez nenhum, dependendo para onde eu vou. Né? E o arrastamento circadiano, ou seja, são as informações que eu recebo na retina né, que vão organizar os receptores de melatonina, né, vão organizar minha parte cerebral e todo o meu processo de resposta do meu sistema nervoso central através do núcleo supraquiasmático, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então essa informação e esses estímulos de claro e escuro vão ser extremamente importantes para a minha adaptação, como também... Né? o horário que eu faço exercício, o horário que eu me alimento, o horário que eu bebo água, ou seja, todo o meu padrão diário para que o meu organismo se organize mais rapidamente. E o grande problema está aí, ou seja, o grande problema está em função da informação da luz e da escuridão através do dia e da noite, que entra através da retina e que vai chegar lá no meu núcleo supraquiasmático, que é o meu grande relógio biológico. Isso não significa que nós não tenhamos outros relógios biológicos, mas o meu maestro principal é o nosso núcleo supraquiasmático e ele é que começa a nos organizar temporalmente, informando, olha, a luz está presente, a noite vai chegar, a, a, o dia vai começar a chegar, então ele começa a organizar os hormônios, ele começa a organizar a parte minha de neurotransmissão, a minha parte de temperatura central, em função da claridade e da escuridão que eu vou é presenciado daqui a pouco. Então ele tem um processo também muito importante de antecipar o que vai acontecer. Ao dia vai nascer, então lá pelas 5 e meia ele começa, 5 e meia, 5 horas, ele começa a liberar o cortisol, um hormônio do estresse, para que você possa né, é, se organizar para o dia. À noite vai chegar daqui a pouco, lá pelas 18 horas, ele começa a secretar a melatonina, né, para que você possa organizar temporalmente o período do seu sono. Então, o núcleo supraquiasmático, ele tenta antecipar todos os nossos é, comportamentos. E aí o grande problema das viagens é exatamente esse, ou seja, é se eu estou indo num único sentido e não atravesso fusos, né? eu estou indo, por exemplo, norte para sul, ou se eu vou de norte para oeste, norte para leste, ou leste para oeste, e como isso vai fazer que eu vou ter um problema maior de adaptação. Com isso, né? O que nós temos como sintomas né, desse jet lag ou da fadiga da viagem, né, nós podemos ter, um, sintomas de fadiga de viagem. Fadiga geral, uma pequena desorientação e dor de cabeça. Causas, interrupção da rotina diária do sono, né, da rotina do dia e a relação com o sono, e dificuldades associadas à viagem, horário do viagem, check-in, né, cansaço pela mala a posição que você dormiu, ou seja, todo o transtorno que uma viagem pode trazer. Mas essa fadiga de viagem ela é resolvida muito facilmente após um período de repouso, hidratação e nutrição. E lembrando que o aspecto hidratação e nutrição é extremamente importante para essa adaptação da viagem. Tá? Então, eu posso ir daqui norte para sul sem atravessar fusos e posso ter esse modelo de fadiga. Né? Agora, quando eu vou atravessar fusos, vou do leste para oeste, ou de norte para leste, né, ou para oeste, aí eu vou ter já a presença né, do jet lag e dos sintomas do jet lag, que seriam basicamente dificuldade de dormir, um sono mais fragmentado, prejuízo no desempenho físico e mental, aumentando a incidência de dores de cabeça, irritabilidade, diminuição de concentração, problemas gastrointestinais, perda de apetite, ah, todo mundo tá com, vai jantar e eu não estou com fome. Todo mundo foi tomar café e eu não estou tô, não tô com vontade de tomar café, ou seja, o meu horário ainda não chegou. Estou num horário diferente e essa é a grande causa do jet lag, ou seja, o meu horário biológico, né, que é o original que eu saí, por exemplo, aqui do Brasil e fui para o Japão, o meu sistema temporizador, ou seja, o meu relógio interno está no horário do Brasil, mas eu já estou no Japão. Né, esse é o grande problema e isso ocorre quando a gente atravessa mais de três fusos. Então, ir daqui, por exemplo, para o Acre, dentro do próprio Brasil, nós podemos ter algum problema de adaptação a algum fuso horário, aí, dependendo da época do ano que a gente tiver. 
Então, o que nós temos muito é quando eu tenho fadiga da viagem mais jet lag, eu vou ter perda do desempenho físico e do perda do desempenho cognitivo. Ou seja, eu somo esses dois modelos de fadiga, né, de viagem e associada ao jet lag, e eu vou ter uma perda grande aí do, do meu desempenho. Né. Os sintomas subjetivos do jet lag são semelhantes ao da fadiga da viagem. No entanto, os sintomas do jet lag não vão desaparecer depois de uma noite de sono. Ou seja, depois de uma noite de sono, você ainda vai precisar de muito tempo para uma adaptação aos sintomas e redução desses sintomas do jet lag. Né? Então, o jet lag vai ter uma consequência maior a esse processo. Em geral, os nossos grandes desafios são ambientais, né? justamente por causa dessa relação do claro e do escuro. Ah, eu viajei aí 500, 600, 700 quilômetros, mil, dois mil, três mil, mais norte para sul, eu vou ter um, um cansaço de viagem. Mas já se foi leste para oeste, ou norte né, para oeste, aí eu vou ter um processo maior, que são as mudanças sazonais e transmeridionais, que vão fazer com que eu fique mais é, sensível à temperatura, à altitude, à umidade, à pressão atmosférica, né, a todos os outros fatores que a gente poderia pensar. Então eu posso entender que quando eu vou fazer uma viagem de norte para sul sem alteração de fusos horários, né, de, de é, alteração de horário no horário do relógio, né, para mim é mais fácil a adaptação. Com uma noite, no máximo duas, eu já estou adaptado. Agora, aquelas viagens onde eu tenho alterações transmeridionais e com alteração de fuso horário, já vai ser um pouco mais complicado essa minha adaptação. Né? E a gente vai precisar entender isso de uma forma mais é, tranquila. Quais são os fatores controláveis nesse processo? É, primeiro, a ansiedade da viagem, me alimentar de forma adequada, me hidratar, isso é extremamente importante adequadamente, e aí não usar o hidratação isso significa não usar bebida alcoólica, né? ou seja, eu tenho que ter uma, uma ingestão líquida aí em torno de 15 a 20 ml para cada hora de voo, né? um tempo de sono adequado para que eu possa me recuperar, adaptação da minha temperatura corporal e central, né? isso para mim é extremamente importante porque se eu tendo ou não tendo alteração de fuso horário, a minha curva da temperatura central tem que estar adaptada àquele horário. Então, se eu vou fazer viagens transmeridionais, isso vai demorar um pouquinho mais, a gente vai ver daqui a pouco. Né? E ter um, um, um trabalho maior de movimento durante a viagem, de atividade, ou seja, mesmo que seja durante o voo, não ficar tão parado na cadeira, fazer algum tipo de movimento. Né? Isso é importante a gente controlar. Quais são os fatores não controláveis, né? A pessoa que está do seu lado dormindo e roncando, né, que às vezes pode te atrapalhar em outros, outros, é, de outra maneira. Né, espaço confinado, duração do voo, aí não tem como, o voo dura aquele tempo, ou às vezes até mais porque pode atrasar. Alteração de fuso horário, mudança de altitude, ah, eu estou indo daqui para Bolívia, pertinho, né, mas estou indo para La Paz, 3.600 metros de altitude é extremamente ruim, né? o sono fica extremamente fragmentado, né? a qualidade da recuperação é muito ruim. Ah, estou indo para um lugar onde que a poluição é muito alta, também é muito complicado. Né? Flutuações da pressão atmosférica, escalas e atrasos no voo, turbulência, vibração e barulho. Isso são coisas que a gente não controla e que nós temos que entender que isso vai acontecer. Ah, posso me organizar para minimizar isso? Lógico. É usando protetor auricular, usando protetor é, máscara visual, né? tendo, talvez, é, caso tenha prescrição médica para o um uso de um medicamento para dormir que não seja benos de azepínico, e às vezes até alguns mais simples, como a melatonina. Né? Então, isso são coisas que podem ser minimizadas, mas você não controla isso. E aí nós teríamos aí, uma, nessa, nesse quadro, né? uma figura que é muito importante. Primeiro... O que é fadiga de viagem e o que é jet lag, dando uma diferença muito grande nesse processo. Então a gente tem definição, mecanismo e direção da viagem. Definição, fadiga de viagem, exaustão temporária e cansaço. Mecanismo, a viagem longa, né? esse é o processo da, da fadiga da viagem. E em geral, 
né, quando eu viajo de norte para sul, não tem tanto alteração, né, e quando eu viajo leste para oeste, oeste para leste, mas com menos de dois fusos horários. Né, a minha a relação transmeridional é muito pequena, então é mais um cansaço de viagem e se adapta mais rapidamente. Já o jet lag eu tenho desorientação temporária, né, por causa da desincronização do meu sistema circadiano, o meu claro e escuro aí fica perdido. Né. Mecanismo, longas viagens e que são transmeridionais, né, então nós temos a direção do voo e o tamanho desse voo, o comprimento desse voo, que é muito importante. E, em geral, viagens aonde eu vou para leste ou para oeste. Então, nós vamos ter mudanças sazonais e, e transmeridionais muito altas que vão fazer com que meu sistema temporizador né, não respeite o claro e escuro do local que eu estou indo e vai demorar um pouquinho para sair do claro e do escuro do seu local de origem para que você se adapte um pouquinho mais. Então, vai demorar isso um pouco. É, com relação à duração, né, quando a gente pensa em fadiga de viagem, Desaparece no dia, no dia seguinte, no máximo dois dias, né? após um banho morno, um descanso, uma boa noite de sono, isso já é bem superado. Né? Superado mais rápido, né? mas é, a gente pode acumular ao longo de uma determinada temporada, ou seja, eu viajo muito. Ah, então a pessoa que viaja muito sempre fica mais fadigada e mais cansada. Né? Então isso pode impactar aí na performance de atletas que viajam constantemente. Uh, isso vai trazer um, um problema de recuperação para os atletas. Então, atleta, por exemplo, então dentro do Brasil é muito comum um, a equipe terminar um jogo hoje à noite, né, lá, lá pelas 10, 11 horas da noite, e querer voltar no mesmo dia com voos fretados. Isso é uma péssima estratégia. Né? Deixa a pessoa descansar, dormir, deixa o atleta dormir lá, deixa ele descansar e voltar no dia seguinte. Isso é muito mais recuperador para o atleta do que voltar num voo fretado, a não ser que você esteja numa situação como a Bolívia, ali em La Paz, em 3.600, 3.800 metros de altitude, e que a minha noite de sono vai ser muito ruim e pouco restauradora. Aí a gente pode pensar em voltar. Né? É, já no jet lag, né, vai durar alguns dias ou semanas, dependendo do processo de ressincronização do seu é, sistema temporal, do, né, do seu ritmo claro e escuro, do ritmo circadiano. E, em geral, de uma forma muito didática falando, é um dia para cada fuso atravessado. Tá? Fui daqui para o Japão, atravessei 12 fusos, eu vou demorar em torno aí de 12 dias para me adaptar. Mas isso vocês vão ver ali na frente, na hora que a gente apresentar um pouco mais, para depender muito se eu vou daqui para o Japão via leste ou via oeste. Isso pode ser mais rápido ou mais devagar, essa adaptação. Tá? Então, se eu vou via Chile... Austrália, né, se eu vou atravessando via calota polar, ou se eu vou via Europa, África do Sul, né, e para chegar lá, o, o modelo de adaptação ele é diferente. Né? E aí também a severidade desse processo, tanto na fadiga da viagem quanto no jet lag, é uma variação inter e intra indivíduos, então como eu disse, tem 15% da população que não sofre nada com jet lag. Né? Vai viajar e vai se adaptar muito rapidamente, né? E os outros, né, 85% aí vão sofrer bastante. Né? E a frequência com que você viaja, né? é uma pessoa que faz uma viagem por mês, é um piloto, é um comandante de voo, né? então essas pessoas têm um problema mais sério. Então, geralmente pilotos, comandantes, voltam, né, o produto delas lá, de, lá nesse novo horário é muito curto. Né? Então, geralmente isso ocorre com essas... Com essas, é, essas essa, essa população específica aí de trabalhadores. Quais são as características da fadiga de viagem? Processo acumulativo, quanto tempo, dias e quais eu faço por mês, por ano, por semana. Fadiga persistente, doenças recorrentes, mudança no humor e no comportamento e perda de motivação. Né? Já no jet lag, né? em geral são mais episódios, né? ou seja, um período que eu não faço essas viagens grandes tão constantemente mas ela vai me trazer fadiga intermitente, alteração de concentração, é, sonolência diurna, né, privação e restrição do sono, que nós vamos ver um problema seríssimo com isso, e distúrbios gastrointestinais. Né? Então isso ocorre é, muito presente. E aí o que, que nós temos quanto à direção da viagem, o relógio no, temporal nosso, nosso relógio corporal, que a gente chama de mudança de fase né, desse relógio do corpo. Primeiro, se eu vou para leste, né, eu vou ter um avanço do meu relógio. 
Então eu vou ter aí diferenças é, em torno de 8 horas, né, com fuso horário, é, quando é para o oeste. Então, em geral, em curta, 60 minutos né, por dia né, nesse fuso. Maior tempo para se adaptar. Então, se eu vou para o leste, eu demoro mais a me adaptar. Aí eu vou daqui para o Japão via África do Sul, via Europa. Eu vou demorar um pouquinho mais. Né? E, geralmente, os matutinos têm mais dificuldades. Tá? Lá para o oeste... Né, atraso maior do que 12 horas no fuso horário, entende-se que eu vou, me, eu vou viajando para o Oeste, eu vou me adaptar a quase que 90 minutos por cada, por cada dia. É uma adaptação mais curta e mais fácil dos viajantes. Ah, então eu vou daqui para o Japão. O melhor seria que eu fosse via, é, via é, Chile né, ou Argentina e depois atravessa a calota polar. Uma opção menos problemática também é a opção ir daqui para o Canadá e do Canadá direto né, para o Japão. É outra opção, porque eu, eu altero menos o meu padrão aí em termos de processo. A questão é o tempo da viagem, que aí vai a fadiga da viagem. A gente tem que olhar isso. Né? Agora, aí pelo leste, ali de qualquer forma, eu vou ter maior complicação. Padrão de sono aí para o leste, dificuldade de pegar no sono, dificuldade de acordar. Já para o oeste, né, sonolento no início da noite e acorda muito cedo. Né, e isso até nos facilita mais fácil né, é, de organizar e, e fazer essa adaptação temporal. Então, nessas mudanças de fase do nosso relógio, né, quando a gente viaja para o leste ou para o oeste, vão ter essas, essas características. Né, ou seja, viajando para o leste vai ser mais difícil, para o oeste um pouco mais fácil. Isso vai me trazer um processo de adaptação ao longo dos dias que eu vou ficar lá, mais, mais rápido ou não. Isso aí é fundamental, gente. Por exemplo, para o próximo ano, que nós vamos ter as Olimpíadas e as Paralimpíadas no Japão. Né? Então, os atletas que forem viajar via, le, via leste vão sofrer um pouco mais, quando comparado para o oeste. E aí, o, o porquê disso seria muito... A gente vai ver isso mais à frente, mas seria muito é, simplista da minha parte virar para vocês e falar assim, não, chega 12 dias antes, 15 dias antes, que no dia da competição está tudo bem. Não funciona assim. Porque o que nós já observamos é que a partir do sétimo dia de restrição de sono, você tem uma perda muito grande da secreção de testosterona. E essa perda na secreção de testosterona faz com que você perca força, né? além do libido. E aí ao longo do tempo você vai perdendo massa muscular. Então você imagina lá no Japão, ele teve uma perda né, de força enorme devido à redução da testosterona. E ele está próximo à competição dele. Ele não vai ter mais treinamento para recuperar aquilo que ele perdeu. E isso faz a diferença no dia da competição. Ou seja, a medalha. Então, para esses atletas, ter uma adaptação ao fuso horário mais curta é extremamente importante. Algumas recomendações durante o voo? Sim, algumas grandes recomendações durante o voo. Né? Nós precisamos movimentar. Né? Nós precisamos fazer, é, ter uma maior movimentação né? e ter uma circulação periférica, sanguínea periférica muito importante. Né? Então usar alguma meia que faça uma compressão venosa, isso aí nos ajuda muito. Né? Utilizar alguns instrumentos, alguns adaptadores para a coluna, né? para a parte lombar, isso é extremamente importante. Né? É, movimentar dentro do, do avião. E geralmente, eu pelo menos faço isso, eu sempre peço é, assentos próximo ao corredor, justamente para não atrapalhar quem está do meu lado. Eu levanto, vou andar, volto e, e faço toda essa, essa movimentação necessária. Além da hidratação e da alimentação já no horário que você vai chegar. Tá? Então, além disso, fechar a janelinha do avião, né? entender que o, aqui pode estar tá claro, mas lá já vai estar tá escuro, então já fecha a janelinha para ficar escuro aqui, já se organiza com tudo isso, além de outras possibilidades que a gente vai ver. Qual o mecanismo né, desse impacto? Né? Qual o potencial desse impacto, por exemplo, em atletas? Né? Quando a gente viaja e faz essas alterações muito longas. Né? Primeiro, é o seu ritmo circadiano tem uma quebra muito grande. Né? Você, o seu ritmo ainda demora a se adaptar e ele demora a se adaptar porque você precisa daquela relação do claro e do escuro. É... Essa relação influencia diretamente na temperatura central do seu cérebro. Isso faz com que essa adaptação seja mais lenta. Em geral, eu demoro aí 7, 6, 
dias para essa temperatura central começar a mudar. Né? Então, se eu vou demorar 12 dias nessa adaptação, isso para um atleta provavelmente já se foi a medalha. Né? E aí eu tenho que associar a fadiga da viagem, né? que dependendo da duração desse voo pode ser maior ou menor. Isso pode me trazer alteração na fadiga, alteração no humor, no sono, pessoas que tem mais lesões musculares ou está recuperando de uma lesão, vai demorar mais a se recuperar. Né? Então, a fadiga de viagem vai trazer isso. A gente mostrou aqui num artigo recentemente publicado pela nossa equipe e pela professora Andrés, que atletas que dormem mal ou atletas que dormem pouco são aqueles que mais têm lesões musculares. Né? E isso vai diminuir a performance física. Né? Isso vai diminuir drasticamente o seu rendimento e, é, físico aí. Em cima disso, né, nós temos ainda as alterações é, em aeronaves por causa da altitude. Né, então, o quanto que essas aeronaves voando a 7, a 12 mil pés vão trazer, devido à pressurização é, da cabine, alguns efeitos colaterais, como parecendo como você está na doença aguda da montanha, como fadiga, dor de cabeça, náusea. É, e isso vai demorar um pouquinho mais, isso vai contribuir um pouco mais para a sua recuperação lá na sua chegada. Né? Reduzir a pressão da cabine resulta em quê? Né? Em, em alteração da pressão, né? a, a dessaturação de oxigênio, e esses são efeitos muito semelhantes à hipóxia. Né? Então hoje os aviões estão muito modernos, hoje os aviões estão aí bem é, com uma uma pressão mais equilibrada lá dentro, mas ainda tem aquele problema que hoje se diz que já se superou isso, mas que é a filtragem do ar e a quantidade de CO2 dentro da cabine, né? isso tem reduzido né, consideravelmente e melhorado ao longo do tempo, mas é algo que a gente tem que entender que isso faz com que a nossa saturação da oxihemoglobina né, seja mais baixa, né? e aí aqueles que já têm uma saturação como os apneicos durante o sono, né, que já tem algum problema de saturação, vão sofrer mais durante essas viagens. E o nosso ciclo claro escuro, né, o nosso ritmo biológico, aí, ele vai ter uma forte influência, porque ele depende da influência do claro e do escuro que você está, vai depender de onde você vai chegar e quantos fusos e qual horário de lá relacionado ao seu horário biológico. Então, por exemplo, eu posso chegar às 10 horas da, da noite, né, no, no Japão, achando que é 10 horas da manhã, que é o meu relógio biológico ainda está no Brasil. Né? Então a gente vai ter uma dessincronização aí, a gente vai precisar reduzir isso de forma drástica, esse período de dessincronização, para que a gente possa minimizar esse problema. Né? Então nós temos que ajustar esse relógio biológico o mais rápido possível, para que as pessoas não fiquem muito tempo nesse período de desa, desa, desajuste. E quais são as evidências né, que a gente tem, principalmente para atleta, pensando em atleta aí, né? Atletas é, que vão fazer competições internacionais acabam tendo viagens muito longas, né? E aí essa, essa ruptura do meu ritmo biológico, do meu sistema biológico, do meu ritmo circadiano, né, acaba alterando o meu desempenho, né, justamente por todo esse processo que a gente tem. Eu tenho as diferenças inter-individuais, tem pessoas que sofrem, pessoas que não sofrem, né? como eu disse, 15% não vai sofrer, mas eu posso ter um atleta que tenha um distúrbio do sono, ele tenha insônia, ele tenha síndrome das pernas inquietas, movimento periódico das pernas, já tem um atleta que não dorme bem, e isso é a grande maioria dos atletas, né? não dormem bem, a gente achava que atleta dormia bem e na verdade não dorme, tá? a grande maioria dos atletas dorme muito mal, então eles acabam aumentando né, a dificuldade nesse processo de recuperação, eles demoram mais a se recuperar. A performance então, física desses atletas e cognitiva e humor pode estar alterada devido a tudo isso, porque não vai ser só a fadiga da viagem, mas a fadiga do jet lag, né, da, dessa adaptação. E o quanto eu contribuo, não só no sentido do voo que eu estou indo, mas nas minhas ações, né, hidratação, alimentação, se eu tenho ou não tenho a presença de algum distúrbio do sono, se é, eu, eu, eu treino, se eu estou fazendo é, um, uma adaptação prévia para minimizar e adaptar mais rápido, tudo isso vai fazer com que minha sincronização seja mais rápida ou mais lenta né? e o, meu sofr o sofrimento desse atleta ou da pessoa que foi vai ser mais rápido ou mais lento ou maior ou menor. Né? Então a gente vai ter que entender isso de uma forma é, muito cautelosa. E tudo vai depender de quantos fusos eu atravesso. Ah, eu vou daqui para o... 
Para o Acre, vamos imaginar para o Acre, né? eu posso ter uma estratégia muito simples. Ah, mas eu vou daqui para a Austrália, daqui para o Japão, aí eu já tenho que fazer uma adaptação bem mais cautelosa. Essa pessoa tem distúrbio do sono? Essa pessoa tem problemas de sono? Tem. Então aí nós vamos entender como que isso funciona. Tá? E aí entendendo essa conclusão nessa parte da viagem né, em si, a gente tem que entender o potencial né, prejuízo que esse jet lag pode trazer né, em termos de fusos atravessados, comportamento anterior, né, presença ou não de distúrbio do sono, o seu cronotipo, se é, se é matutino, vespertino, curto dormidor, longo dormidor, hábito do sono, suas experiências prévias, isso vai levar em conta. Né, qual é o método que você vai utilizar para adiantar ou atrasar o seu relógio biológico? É porque se eu vou para o oeste ou para o leste, a, a, a forma de intervenção é diferente. Né? Eu tenho que entender isso é, dessa forma. É, condições ambientais. Né? Além do, do fuso, eu cheguei lá e eu estou numa altitude. Não, além do fuso, está muito frio. Além do fuso, eu não tenho a presença do claro e do escuro tão distinto. Ah, eu fui para um país né, ou, ou para uma região que é escuro durante 4, 5 meses no ano. É claro, durante 4, 5 meses do ano. Então, como nós vamos adaptar isso? Como que a gente vai organizar isso? Então, a gente precisa de medidas preventivas, né? E esse é um site aí que vocês podem pegar e faz o cálculo do jet lag de uma forma muito adaptativa e muito ilustrativa para vocês, né? E que dá algumas boas recomendações. É, o uso de medicamento, gente, é, é, muito, é muito singular. E singular por quê? Porque vai depender do indivíduo. Você tem pessoas que se adaptam bem, outras que não. Tem pessoas que tomam 3mg de melatonina, que é muito, uma dosagem muito baixa, mas acorda no dia seguinte ainda anestesiado. Como tem pessoas que tomam 10mg e não sentem muito efeito. Né? Então isso vai ter que ter testado durante um bom período, né? as pessoas têm que entender isso, mas evitar de todo modo tomar remédios benzodiazepínicos para que se possa é, tentar é, minimizar esses efeitos. Algumas estratégias, sim. Nós usamos isso aqui no Brasil para a Olimpíada do Rio de Janeiro, porque a, a, algumas modalidades jogaram muito tarde, competiram muito tarde, tipo 11, meia-noite, uma hora da manhã. Né? Então nós reajustamos o horário biológico desses atletas e provavelmente, pelo menos é o que a gente tem conversado com o COB, né? Lá através da figura do professor Jorge Bichara e o professor Sebastian, que talvez vá haver alguma estratégia de adaptação ao jet lag para os atletas que vão para o Japão, né, disputando as Olimpíadas. E provavelmente a gente vai utilizar algumas estratégias, entre as quais né, o resfriamento corporal né, e o uso do banho de luz. Né? E tudo isso para quê? Para reorganizar essa curva da temperatura corporal aí. É isso que a gente quer, tá certo? A gente quer reorganizar essa curva da temperatura, essa adaptação e essa flutuação da curva, né, onde que ela tem o seu nadir, que é o ponto mais baixo, 4 e meia da manhã, seja adaptado o mais rápido possível no Japão, como também a sua expressão máxima, que é a sua acrofase por volta, no final da tarde, início da tarde, possa ser é, adaptado o mais rápido possível. Né? Então a gente entende que quanto maior a curva da temperatura corporal, ou seja, o ápice dela, a acrofase, né, o pico dela, maior é a capacidade de desempenho do atleta. Então a gente tem que estar com o atleta no dia da competição, com a sua temperatura central no mais alto possível, tá? E esses são alguns modelos de intervenção que a gente tem que fazer e tentar arrastar essa curva da melhor forma possível para que a gente tenha essa relação. É... À noite, a ideia nossa né, é trabalhar com o, o cooling glove, ou seja, com uma redução da temperatura central né, para que a pessoa durma mais rápido e para que ela tenha a acrofase lá, utilizar o óculos escuro. Né? Nós vamos tentar o óculos escuro, não, o banho de luz, desculpa. Utilizar o banho de luz para poder fazer com que ela né, mantenha e se adapte aí o mais rápido possível. Né? O, cooling, é, o hand cooling, né, é basicamente o ganho e perda de calor né, através da, da mão, né, onde nós temos ali processos de perda muito grande e, e de calor, então a gente vai utilizar isso como uma forma de, de adaptação. Ah, eu poderia dar um, um, colocar o atleta numa terapia, né, numa banheira com gelo? Poderia, né? mas aí é o que eu vou fazer no sistema inverso, porque como eu vou ter vasoconstricção durante, em todo o corpo, eu vou fazer retenção de calor, eu não tenho perda de calor. 
Né? Então a gente usa é, esse instrumento e esse equipamento que a gente vai mostrar aí, justamente porque ele provoca uma... uma é, uma adaptação mais rápido, né? E ele me dá uma forma de troca de calor onde eu não tenho vasoconstrição a, a, a nível de mão, né? Eu não, eu tenho uma é, um vácuo e esse vácuo não deixa que seja feita a vasoconstrição, tá? Então a ideia básica é utilizar né, o sistema de membros superiores, né, distais, para que faça toda essa alteração e a gente mantenha e é, essa adaptação ao calor, né, e através da vasoconstrição e troca da produção de calor das extremidades frias, né, da temperatura de todo o processo, né, da mesma forma arterial mantida, né, anastomose, artérias venosas estão abertas, né, transmitindo sangue quente para as veias é, superficiais transferindo calor para a superfície da pele, onde é eliminado né, através da convecção, né, e condução e evaporação. É isso que a gente vai tentar trabalhar. Então, esse é um excesso onde que nós temos aí uma regulação dessa temperatura, né, dessa termorregulação através da mão. Isso foram estudos já com a Maria Bertrand desde 1990, método de imersão né, da mão em água quente ou gelada, né, para poder ver a alteração. O resultado é quanto mais fria, maior velocidade de redução da temperatura. Né? Após 20 minutos, a temperatura central chega a ter uma queda de 1,6. Né? Na Olimpíada, eu cheguei a ter queda aí de 0,8, 0,9 né? nos atletas, o que foi muito interessante. Né? E eles se adaptaram muito bem. Então, esse equipamento, eu não estou fazendo propaganda, mas é um dos poucos que eu conheço, né? que faz isso, ele, inicialmente ele foi utilizado para fadiga no futebol americano, né? e hoje é utilizado muito para essa adaptação a viagens, para trabalhadores por turno. A ideia é provocar um resfriamento para que o, a, a gente, entre aspas, né? muito grossamente falando, eu mando de sangue gelado para o cérebro. E mandando sangue gelado para o cérebro, eu vou fazer com que a gente possa é, reduzir a temperatura central né? e aplicar de uma forma mais simples. E a outra estratégia que a gente deve utilizar também para o Japão, não vão ser essas duas, mas estou é, dando as duas como exemplo, né? o banho de luz, né? que basicamente é uma terapia que envolve exposição em determinados comprimentos de onda, né? com intensidade e duração específica, aplicado em determinados horários do dia, e sua aplicação é atrasar ou adiantar o nosso relógio biológico. É isso que a gente quer fazer com esse, esse processo, ou seja... A importância do atrasar ou do adiantar é justamente devido à melatonina. Né? Ela segue um padrão inversamente proporcional à minha temperatura central. Quanto mais alta a temperatura central, menor a secreção de melatonina. Quanto mais baixa a secreção de melatonina, a temperatura central maior a secreção de melatonina. Então, se eu vou pensar em alterar isso aí, então esse é o nosso padrão habitual aí. Né? Se eu vou tentar atrasar isso aí, eu tenho que começar a estimular o, o atleta né, com banho de luz, se eu quero atrasar, por exemplo, antes da secreção de melatonina, antes que ela se inicie, no final da tarde e início da noite. Né? Então a terapia de banho de luz realizada no início da manhã tende a adiantar o relógio biológico. Então se eu der um banho de luz no pessoal, nas pessoas por volta de 6, 7 horas da manhã, né, eu vou fazer o quê? Eu vou adiantar o horário dela dormir. Isso nós fizemos na Olimpíada com os atletas do handball. As atletas do handball que julgavam todo dia muito cedo, né, por volta de nove e meia da manhã, mas para estar na quadra nove e meia da manhã, elas acordavam por volta de cinco e meia, seis horas da manhã. Então nós demos um banho de luz nela no, às seis horas da manhã para que elas dormissem mais cedo e pudessem acordar mais cedo. Esse foi o objetivo. E quando o, 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 o banho de luz é realizado final da tarde, início da noite, atrasar o meu relógio biológico. Eu vou manter aquela curva da temperatura central mais alta e com isso fazer com que eu possa adaptar o meu performance ou atrasar o meu sono ou melhorar o meu desempenho mais no período da noite. Né? Então essas são estratégias que a gente usa para arrastar né? e coincidir então isso aí com a secreção de melatonina. Em síntese, né? é, a gente pensando no banho de luz, o aumento ele pode dar agudamente a classificação subjetiva de alerta do, do atleta ou da pessoa dependendo da hora que eu dou, então se eu der o banho de luz de manhã cedo, eu vou adiantar o sono dela, ela vai estar menos alerta à noite, mas se eu der no final da tarde, início da noite, 
Eu vou deixá-la mais alerta e com melhor desempenho no final da noite. Vai depender muito da estratégia que eu uso. Então, se eu usar o óculos, esse que está aí, por exemplo, é, eu posso ter a luz brilhante entre 2.000 a 10.000 lux. Né? Tornei de duas horas antes do horário de dormir. Então, eu vou dar o um banho de luz 6, 7 horas da noite, 8 horas da noite. É, ou então uma luz né, ao despertar né, de manhã cedo e aí eu tenho que lembrar também que a utilização de óculos escuros em alguns horários do dia ou da noite também é extremamente importante para essa adaptação. É, a luz azul é eficaz para ritmos circadianos e su suprimir melatonina. Então se eu ah, não quero dormir, eu uso luz azul. Ah, eu quero dormir aqui no Brasil, não fica exposto à luz, não fica exposto a tablet, a celular a computador, porque tudo isso vai te informar para o seu organismo que você quer dormir mais tarde, tá certo? Esse é um exemplo de um equipamento que tem, eu vou mostrar os dois que existem para não falar que eu estou fazendo propaganda para um ou para outro, é o Retimer, né? um dispositivo portátil que emite uma luz brilhante, né? e, e é um, um, algo muito importante tanto para atrasar quanto para é, adiantar o relógio biológico, né? e, é, aquela fila que estava aí, essa que tem aí, então são, eu posso fazer tudo, eu posso trabalhar, eu posso fazer minhas atividades habituais utilizando esse, esse, esse equipamento, né? não tem problema nenhum. Né? Então são dispositivos muito fáceis né? de adaptação e de trabalho, e a gente usou isso na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? os atletas usavam, e tinha uns que gostavam da sala, de banho de luz na sala, que eles queriam ficar conversando com os outros atletas, né? então alguns adaptaram com o óculos, Outros adaptaram né, com a sala. E esse outro que é o Cinetic, né, que é basicamente a diferença aqui, esse é uma luz mais brilhante, né, é, e ela oferece uma interrupção de 1.500 lux, né, então isso pode, a partir de 2.500 lux, é também algo que pode ser utilizado, alguns atletas sentam, sentem menor conforto com eles, algumas pessoas, mas tanto ele quanto o outro são estratégias importantes, e você não vai ficar com isso o tempo inteiro, você fica com isso aí 30 minutos, né, em torno de 30 minutos, 40 minutos, dependendo do horário que você vai tentar trabalhar. Né? E aqui, né, eu, eu me despeço de vocês, eu quero agradecer a, a, ao Douglas, ao professor Ricardo, uma honra enorme estar com vocês de novo, né? é, eu faço parte dessa família aí, e eu tenho um carinho muito grande por todos. Um grande abraço a todos, espero que tenham um grande congresso, né? que tenham é, uma participação maravilhosa e tenham grandes aprendizados. Muito obrigado por tudo e espero aí, né, revê-los talvez no nono congresso. Um grande abraço a todos, tudo de bom, tchau! Agradeço o professor Dr. Marco Túlio de Mello, e agora passo a palestra para a professora doutora Andressa da Silva de Mello. A professora Andressa possui graduação em fisioterapia pela Universidade de Cruz Alta, especialização em fisioterapia musculoesquelética e fisioterapia ortopédica e traumatológica, mestrado em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo, doutorado em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, e pós-doutorado em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, com a palavra agora a professora Andressa de Mello. Muito obrigado. Olá, meu nome é Andressa da Silva de Mello, sou professora do Departamento de Esporte da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, também sou coordenadora de esporte paralímpico do Centro de Treinamento Esportivo CTFMG. Vou falar um pouquinho sobre a minha autodescrição. É, tenho pele morena, olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros que estão presos e estou usando uma blusa preta. Tá? Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre esporte paralímpico e as lesões musculoesqueléticas em atletas deficientes visuais no qual aí eu tenho experiência é, há 15 anos trabalhando com atletas paralímpicos. O movimento paralímpico, então, surge em 1944, quando o doutor Ludwig Gutmann, um médico neurologista, resolve utilizar, então, uma prática esportiva como parte do tratamento de reabilitação de veteranos da Segunda Guerra Mundial. Então, ele utiliza a prática esportiva como método 
né, de reabilitação e inclusão social, principalmente de lesados medulares, essa Segunda Guerra Mundial, e de amputados. Tá? Os Jogos Paralímpicos, então, surge oficialmente em 1960 e é considerado o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. No Brasil, a gente teve a oportunidade de sediar os Jogos Paralímpicos em 2016, no Rio de Janeiro, e agora estamos, então, na expectativa de Tóquio 2020, que serão realizados, então, em 2021. No movimento paralímpico existem hoje no calendário oficial 22 modalidades que são adaptadas né, de verão e seis modalidades de inverno. O, o esporte paralímpico no Brasil, ele vem se destacando muito nos últimos três ciclos paralímpicos, então é, sai de Barcelona em 1992, o 37º lugar, alcançando um nono lugar nas Paralimpíadas de Pequim em 2008, depois um sétimo lugar nas Paralimpíadas de Londres, 2012 e um oitavo lugar no Rio 2016. Então, o Brasil é considerado uma potência mundial paralímpica porque tem ficado nos últimos ciclos paralímpicos entre os dez melhores países em colocações em jogos paralímpicos. E o Brasil tem feito um trabalho é, muito importante, desde as cap da captação de novos atletas, de novos talentos, o investimento do Brasil cresceu no esporte paralímpico a nível nacional, nesses últimos é, ciclos paralímpicos, fazendo com que essa evolução, essa busca pela performance, pelo desempenho esportivo, tem sim resultados impressionantes, fazendo com que o Brasil tenha se destacado no cenário mundial. De onde vêm, então, nossos atletas paralímpicos? Então, é, os nossos atletas paralímpicos vêm de um país que tem né, a, a declaração aí no censo de BGE 2010 que cerca de 24% da população declarou ter alguma deficiência. Tá? Dentro desse, desse, dessas deficiências tem essa especificidade, a gente tem em torno aí de 6,8 pessoas com deficiência a nível nacional. Tá? O esporte paralímpico, então, trabalha com atletas paralímpicos com deficiência física, intelectual e visual. Tá? Então, são vários os tipos de deficiência. E aí existe uma classificação esportiva no esporte paralímpico, que é um sistema que coloca atletas com deficiência semelhante em classes que proporcionam condições justas de competir de maneira individual ou coletiva. Garante-se, então, que o desempenho seja determinado pela habilidade técnica de treinamento e não pelo grau da deficiência. Isso é considerado um pré-requisito para uma competição mais justa e equiparada. A classificação esportiva no esporte paralímpico, então, ela envolve três grandes eixos, que é a classificação funcional específica para deficientes físicos, que são realizadas por médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física. Temos a classificação para deficientes intelectuais, que é feita uma classificação psicológica, bem como uma avaliação é, médica por meio de, de laudos psiquiátricos, né, de médicos psiquiátricos, que em conjunto definem aí a deficiência intelectual é, desse, desse jovem ou dessa criança que tem que ser feito o diagnóstico até os 18 anos. Já pra, a, para deficientes visuais, a gente tem uma classificação exclusiva médica né, para classificar esses deficientes visuais dentro do esporte paralímpico. Então, a, a classificação de deficientes visuais para o esporte paralímpico, ela é baseada apenas na avaliação médica, né, pelo médico oftalmologista, que ele considera o residual visual, o resíduo visual que essa pessoa tem, tá? Em cima de testes específicos dessa especialidade, como a cuidade visual, o campo visual, e a partir disso é possível é, alocar, então, o, os deficientes visuais em classes esportivas B1, B2 ou B3. Falando um pouquinho mais sobre essas classes esportivas de esporte, a gente tem, então, um B1, que a gente considera é, o atleta que é cego total, então, a cegueira, né? podendo ter percepção luminosa ou de vultos, mas sem identificar objetos à distância de um palmo dos seus olhos. Tá? Nós temos a classe B2, que é os que os não parcial, considerando tanto a cuidade visual quanto o campo visual até 5 graus, e a classificação B3, que compreende indivíduos que têm um campo visual variando de 5 graus a 20, a 20 graus, e uma cuidade visual de 2 a 6 é, metros por 60 metros. O B3 é a classe que mais tem visão, uma melhor visão considerada, então, com B2 e com B1, que é a nossa cego total. 
Dentro das modalidades paralímpicas para deficientes visuais, a gente tem uma gama de oportunidades para oferecer para esses deficientes visuais que queiram ser atletas, que queiram praticar uma atividade física adaptada. Tá? Nós temos o atletismo para deficientes visuais. Dentro do atletismo, então, a gente vai ter essa, essas classes B1, B2 e B3, sendo que o atleta B1 né, ele tem que, obrigatoriamente, é, ter o acompanhamento de um atleta guia. Tá? O B2 o atleta guia é opcional e o B3, ele não tem obrigatoriedade né, de ter o atleta guia, ele desempenha suas atividades é, esportivas sem o, um atleta acompanhando. Nós temos a modalidade de goalball, que é uma modalidade específica e criada para é, o esporte paralímpico, ele é exclusivo para deficientes visuais. Tá? Nós temos o ciclismo, nós temos o judô paralímpico, a natação, o futebol de cinco, então mostrando aí uma grande variedade de opções de modalidades esportivas para deficientes visuais. Tá? Então já falei novamente ainda, demonstrando a importância de, do atleta guia no atletismo para atletas B1, a importância desse atleta guia né, servir, intervir como um, um meio de ser a visão desse atleta né, e ajudando esse atleta aí no desempenho é, esportivo. Tá? Na, no caso do futebol de cinco, né, todos os atletas então, são, são deficientes visuais, além disso eles são vendados, né, eles competem de maneira vendada para ter uma melhor é, igualdade competitiva, tá? apenas o, o chamador é, é vidente, um, 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 um técnico que fica atrás da goleira, e também o goleiro da, da equipe, ele é vidente. Os demais jogadores, então, são atletas deficientes visuais. Então, o goalball é uma modalidade específica e criada para deficientes visuais, uma modalidade sensacional, né, que demanda de muita cuidade, é, auditiva, né? Porque a bola, tanto no, no futebol 5 quanto no goalball, ela tem um guiso dentro que faz um barulho, como se fosse um chocalho, e os atletas se locomovem dentro da quadra, né? Por meio desse som, dessa orientação sonora é, que a bola é, apresenta, tá? No judô paralímpico, nós temos então os atletas é, divididos por categorias por peso, mas eles podem ser B1, B2 ou B3, tá? E um diferencial é que o atleta B1 tem uma marcação num círculo vermelho no seu kimono, indicando que o atleta é cego total e é B1. Também temos modalidades de inverno, tá? Como o esqui, né? É, outras modalidades também dentro dessas seis que eu já falei anteriormente possibilidades de ter deficientes visuais competindo também em modalidades de inverno. Muito importante, então, a gente falar um pouquinho sobre qual que é o perfil dessas lesões esportivas em atletas deficientes visuais, tá? Então, a literatura já nos traz aí é, alguns estudos específicos dos aspectos de lesões esportivas em atletas com deficiência visual, tá? E o que mais a gente tem levado em consideração hoje, se o atleta é, ele, ele é um deficiente visual congênito ou ele tem uma deficiência visual adquirida, tá? Porque essa experiência que esse atleta adquire motor ao longo da vida pode ser, sim, muito importante na prevenção de lesões esportivas, tá? A partir disso, então, dessa etiologia da deficiência se adquirida, se é congênita, qual que é a origem disso, a gente traça é uma estratégia tanto de avaliação como de prevenção de lesões, tá? É importante a gente considerar sempre o potencial funcional desse atleta quando avaliado e também o sistema de competições e treinamentos durante a avaliação de um atleta. É, por volta de 2010, nós instituímos, então, avaliações é, objetivas e periódicas desses atletas. Então, a gente tem na imagem um atleta deficiente visual total, é, treinando com o seu atleta guia, e a gente avalia tanto o atleta com deficiência visual, quanto o atleta é, guia, que não tem deficiência, que é o guia desse atleta, tá? É, a gente realizou, então, esse estudo longitudinal de um ano e acompanhou nossos atletas da modalidade de atletismo, e a gente observou que quanto é, mais a gente avaliava de maneira periódica, menores eram as queixas musculares, né, e que o dinamômetro cinético, que é um equipamento que mede força muscular é, de agonistas e antagonistas, então o quanto que ele tem de equilíbrio de força muscular nos membros inferiores era crucial, e isso para 
a, a diminuição da incidência de queixas e de lesões dos membros inferiores. Tá? Lógico que uma deficiência, é, que uma lesão nesses deficientes pode comprometer o seu rendimento, o seu resultado, e com certeza depende da gravidade e gera aí um desafio, tanto físico na equipe de, de treinadores, quanto psicológico para esse atleta. Tá? Então, é, conforme a gente foi estudando a, a, as populações né, de atletas visuais, físicos, intelectuais, a gente pôde perceber que o, dentro do, a, o perfil de lesões dentro dos atletas deficientes visuais nos mostrou que o atleta é, cego total ele tem uma chance de ter mais lesões, tá? e que essa lesão, o mecanismo seria por acidente. Então, os traumas, a gente fica sempre aí atentos com uma chance de ser uma lesão é, de maior incidência né, nessa população. Quando a gente está falando aqui, então, de lesões, por exemplo, no goalball, que é uma modalidade que a equipe é composta por três atletas que estão em campo, né, a gente vê, então, aí que esses atletas apresentam como com uma variável tanto de membros inferiores quanto de membros superiores, tá? De, de chance de virem até lesões e que se dividem entre lesões traumáticas e por overuso, por excesso de, de uso daquele daquele membro. Já no futebol 5, a gente tem, então, 80% da característica das lesões como traumáticas, né? Então, o choque entre os jogadores é uma modalidade coletiva que eles têm bastante embate, né? E que, mais uma vez, eu reforço a importância é, do, do, do silêncio nesses jogos, porque o atleta, os atletas dentro do em campo, eles se locomovem né, atrás, então, do, do som, né, do, do guiso sonoro, que é essa bola... É, tem dentro dela, tá? E aí a gente tem aí uma prevalência maior de lesões no joelho de atletas de, de futebol, tá? Na natação paralímpica, então, para deficientes visuais, a gente encontra é, as lesões por overuse, principalmente de ombro, então, como é uma modalidade individual, a chance de trauma é menor, tá? Porque não tem contato com outro atleta, e lógico que o... o a quantidade de treino, né, o estresse repetitivo que esse ombro é, ele, ele vem acumulando em treinos e competições pode levar a uma maior, então, uma maior prevalência de, de lesões né, de ombro, de coluna também, a gente encontra é, nesses atletas deficientes visuais também essas, esse perfil de, de queixas de lesões musculoesqueléticas. Tá? Já no atletismo paralímpico, a gente encontra então aí com uma maior incidência, né, a, as lesões de posterior de coxa, que é bem característico, então, né, de membros inferiores, por exemplo, de corredores, tá? Mostrando mais uma vez também, por ser uma modalidade individual, é, o overuse, ele é muito mais frequente do que lesões traumáticas. Então, a gente tem 80% das lesões em deficientes visuais, caracterizadas, então, por overuse, por uso excessivo, né, aí do, dos membros inferiores. Então, a gente tem é, as lesões musculares, as tendinites, as, a, as sinovites, e a gente tem, então, uma série de, de afecções de membros inferiores, tá? Quando a gente fala, então, em, em lesões no judô, né, que é uma modalidade exclusiva para deficientes visuais, é, nós encontramos o ombro e o joelho como as, os, os locais mais acometidos nesses atletas de judô paralímpico. Tá? Em relação às considerações gerais, a gente pode levar em consideração, então, que os atletas B1, né, que são o, os atletas é, cegos, eles têm uma maior é, chance de vir a ter lesão do que os atletas B2 e B3. Tá? O predomínio de lesões em atletas com deficiência visual é maior em membros inferiores, as contusões, então, as lesões traumáticas são mais evidentes nesse, nos nossos atletas quando a gente fala de modalidades é, coletivas, tá? Em relação à prevenção de lesões, a gente tem trabalhado muito com, é, com orientação, orientações, né? E espera-se que isso mude, é, mude o, o quanto antes também, em regras no esporte paralímpico, que são o uso de equipamentos anticontusão, tá? Tá? É, a prevenção de lesões 
em corredores, então é importante quando a gente está trabalhando com deficiente visual e com o seu atleta guia ou com o seu é, treinador que está orientando uma, e conduzindo um treinamento esportivo, também auxiliar é, nessa correção de movimentos, auxiliar no fortalecimento muscular específico desses atletas. Tá? Então, evitar o overtraining, fazer alongamentos e fortalecimentos musculares de membros inferiores, sempre também treinar com um guia específico. Então, esse atleta tem que ter uma, tem que ter uma, é, um, uma convivência né, muito bacana com o seu atleta guia, porque ele não pode ficar trocando é, muito de atleta guia, né? sempre fazer o reconhecimento espacial do local de treino ou de competição, porque isso também nos ajuda é, na, na locomoção desses atletas dentro desses locais, né? isso é muito importante quando a gente fala de deficientes visuais. Estimulação precoce, então, quanto ao gesto esportivo. Então, a gente tem uma criança com deficiência visual, um adolescente com deficiência visual, quanto antes a gente expor é, essas crianças e adolescentes, esses jovens, à, à prática de modalidades esportivas, isso, consequentemente, nos ajuda a prevenir mais lesões futuras quando essa criança ou adolescente vira se tornar um atleta paralímpico. Tá? E isso faz parte também aí da estimulação né? é, motora, estimulação global dessa, dessa infância que essa criança com deficiência visual também adquire, né? que muitas vezes é, nos deixa surpresa com as habilidades que essa criança com deficiência visual é, possui. Tá? Em relação às considerações finais, então assim, o esporte paralímpico para atletas com deficiência visual ajuda a vencer barreiras e limitações impostas pela própria deficiência e sociedade, contribui para a melhora da autoestima, da motivação, da autonomia e da independência, é, sempre levando em consideração então, a atenção com as principais lesões, que são as contusões, e os atletas mais acometidos são então os deficientes visuais classificados como B1. Tá? mas o esporte paralímpico é energia, é alegria e muitas vezes é esperança aí para os deficientes visuais. Gostaria de deixar o convite aí para conhecer o Centro de Treinamento Esportivo do CTE, que é o CTE da UFMG, lá dentro a gente tem um setor de esporte paralímpico, nós contamos com uma estrutura fantástica que é possível o desenvolvimento de algumas modalidades paralímpicas, né, como o atletismo, a natação, o alterofilismo e também temos atletas no judô paralímpico, que são deficientes visuais, e no para-taekwondo, tá? É, a estrutura conta com material específico para o treinamento de, de deficientes é, visuais, físicos e intelectuais, tá? Lá dentro nós temos, então, o desenvolvimento desse projeto, esporte paralímpico de alto rendimento, que é a formação de atletas, de recursos humanos e o desenvolvimento de, pes de pesquisa, então a gente recebe atletas para treinar, né? Então, na natação nós temos deficientes visuais, no atletismo nós temos deficientes visuais e no judô nós também temos deficientes visuais. Né? Nós também temos cursos que a gente organiza ao longo do ano para formar novos profissionais, ou da psicologia, da nutrição, da, da fisioterapia e da educação física para trabalhar com esse público é, na sua carreira profissional, além do desenvolvimento de pesquisa, que é muito importante para a gente alinhar né, tanto a extensão quanto o ensino e a pesquisa nessa área. Tá? Já passaram pelo centro de treinamento 91 atletas paralímpicos, hoje a gente tem treinando e sendo monitorado 60 atletas com deficiência, né, nas modalidades de atletismo, natação e alterofilismo. Tá? Então, é importante a gente deixar né, à disposição é, das associações de deficientes visuais que queiram conhecer, né, que queiram se aproximar e quem sabe aí a gente ter uma parceria e trazer essas crianças, jovens né, e adultos com deficiência que queiram aí se tornar um atleta paralímpico porque o foco do centro de treinamento é fomentar o alto rendimento. Tá? O ano passado nós fomos reconhecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que é a instituição máxima no Brasil, como um centro de referência paralímpico brasileiro. Tá? Então, ele também nos dá um apoio imenso na formação de atletas, na, na, no desenvolvimento de, de pesquisa, na formação de recursos humanos, além da gente contar com o apoio da Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, do Governo Federal. Então, agradeço desde já é, o, a minha participação. Né? Então, deixo aqui meu contato é, de e-mail, também, se quiserem seguir nossas redes sociais, o meu laboratório é o CEP, que está fazendo 
né, apoiando esse evento. Então, assim, acho que é muito importante a gente deixar aqui à disposição é, o nosso contato e nos deixar à disposição para novas parcerias dentro da FMG. Muito obrigada, muito obrigada à a a Comissão Organizadora do 8 Congresso de Neurovisão. Grande abraço a todos. Muito obrigado, professora doutora Andressa de Mello, pelo brilhante e bonito trabalho com os atletas paralímpicos. Finalizamos agora a sessão número 2, com neurociência da visão no esporte, e tivemos a sessão número 1, um, com a neurociência da visão na clínica. Amanhã, dia 12 de novembro, teremos a sessão 3, neurociência da visão na educação, e a sessão 4, distúrbios de aprendizagem relacionados à visão. Sexta-feira, iniciaremos a sessão número 5, com Neurociências da Visão na Saúde, Pesquisas Básicas em Neurociências da Visão, e finalizamos com a sessão 7, Neurociências da Visão na Bioengenharia. Peço aos participantes que se inscrevam no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Neurovisão para poderem acompanhar os próximos dois dias de evento. Iremos emitir certificados para os participantes inscritos no Simpla na próxima segunda-feira. Encerro, então, o primeiro dia do 8 Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão e 2 International Congress of Vision Neurosciences. Muito obrigado e nos vemos amanhã. Um grande abraço.